Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. Kavitwa ni jana padan ni adi x ni kanila to kalagalipi pota poste adi ayana. Pasi poji na buwa maadi poji na gatka chali ganji bo sukani sappa de mingute ka kudir kudu beti la chuma mo la chuma mo. नी वरंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नीचे बैंक उद्योग चला बद्धम जीवित गदर ना अज्ञातवास नीक जीवित अभद्रता विप्ल अंत रे सिद्धांत सर जे मारप उड़ा स्थिर राट इंड्रेडी जेकना वीलू व्यक्ति दुडी <laughs> प्रजा ये तेलंगा उद्यम चतमा इतने कंटिवेलंगा शमशान पवन कल्याण पार्टी जनसेन लीडर टाक मुख्यमंत्री अभ्यर्थी अब विपरीत हईप नो पवन कल्याण दूर बार रहस्य जानपदाते यपड़न दलित गुंतल दगा पड़न ताड़त पीड़ित वर्ग आवेदन पाट रूप में आविष्कृत अमोघम अत्यदुत आयन राज्य धिखार पै तिबाट एगरवे आयन पै हत्यायत्न जी दादापू इरवे अना सर आट वन तग्ले मोगत आ गजे एक्कूड वनकड़ वेय प्रजा युद्ध नौका काम्रेड गदर तो यहजु क्रॉसफयर वित् विजय साधु दिखार पताक गदर को स्वागत ई ड्रीम को स्वागत गदर गुब्बड़ी विठलराव अलिया गदर रूपातर जगह असल अंत रूपातर नूल 
తెలుగు తల్లి పల్లెలో ఓ అమ్మ నీకు వందనాలు వందనము తల్లి నీకు వందనాలు వందనం అమ్మ నీకు వందనం మాయమ్మ నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం తెలుగు తల్లి నీకు వందనం పేరు అనేది ప్రకృతిలో కానీ మానవ సమాజంలో కానీ ఒక గుర్తింపు కోసం పెట్టుకుంటారు ఈ వేప చెట్టు అంటే దాని లక్షణాలని బట్టి మనుషులలో కూడా మనుషులు వచ్చిన తర్వాత గుర్తింపు కోసం ఒక పేరు వస్తుంది అట్లనే మరో మీరు అడిగిన పేరు నా ఒరిజినల్ నేమ్ నా తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు అది ఎప్పుడు రూపాంతరం చెందింది అంటే జీవితంలో జీవన క్రమంలో ఎప్పుడైతే విప్లవోద్యమం వైపు నేను పయనించడం ప్రారంభించి మొట్టమొదటి ఒక పాట రాసి అంటే ప్రజల భాష ప్రజల బాణి ప్రజల జానపదం తీసుకుని ఒక పాట రాసి అసలు విప్లవం అనేటటువంటిది అందులో నక్సల్ బరీ విద్య విద్య యొక్క ఉద్యమం చాలా సీరియస్ అది పేరు చెప్తేనే కాల్ చేస్తారు నక్సల్ అయ్యేటువంటి వాసన దాన్ని ప్రజల రూపాంతరం చెందడానికి తీసుకుపోయినప్పుడు అప్పుడు మా ఆర్ట్ ఫ్లవర్స్ అసోసియేషన్లో చర్చించి పాటకి ఏం పేరు పెట్టాలి సరే నా పేరు పెడితే వాడు వచ్చి ఇమీడియట్గా పట్టుకొని పోతాడు కాబట్టి పేరు తెలియదు దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ది విషయం అందులో ఒక బుక్ ఉంది ఇవ్వండి మీద ఇక్కడ లాస్ట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ సంస్థ జేఎన్ఎం జననాట్య మండలి జననాట్య మండలి ఇక్కడ ఇందులో ఏ ఎంతో మంది కవులు ఉన్నారు ఎవరి పేర్లు ఉండాయి ఇదే ఒక్కటే పుస్తకం కొన్ని లక్షల కాపీలు అమ్ముడు పోయింది పాటల పేర్లే ఉంటాయి కానీ కవి ఎవడో తెలియదు కాబట్టి ఈ పుస్తకం జననాట్య మండలి దొరికిన తర్వాత స్టేట్ కానీ పోలీస్ కానీ పుస్తకం ఉంటే చాలా డేంజరస్ అన్నట్టు రే జననాట్య మండలి పుస్తకం తీసుకున్నావు పాడుతున్నావా సరే దీంట్లో ఏ కవి తెలియదు అట్లా అజ్ఞాతవాస జీవితంలో భాగంగా గదర్ అనే ఏదైతే మనము ఒక అమరవీరులది వీరుల చరిత్ర పంజాబ్లో జిఏడిఏఆర్ గదర్ గదర్ అంటే విప్లవం అది భగత్ సింగ్ వాళ్ళ వారసత్వంది ఆ పేరును మన పాటకు పేరు పెట్టడం జరిగింది కానీ ఈయన క్రమంలో ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు దావచ్చింది దావచ్చు గద్దర్ అయింది గద్దర్ సో ఈ విధంగా రూపాంతరం చెందింది వరంగల్ రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి బ్యాంక్ ఉద్యోగం చాలా బద్ధమైన జీవితం గద్దర్ అన్న మీది ఎందుకని అజ్ఞాతవాసంలోకి ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంత సెక్యూర్డ్ లైఫ్లో ఉండొచ్చు కదా అంటే జీవితంలో భద్రత అనేది నీకు జీవితంలో అభద్రత ఏర్పడ్డప్పుడే విప్లవాలు వచ్చినాయి చలనం వచ్చాయి అందుగురించే మొట్టమొదట మేము చదువుకుంటున్న క్రమం చిన్నప్పటి నుండే పుట్టిన పుట్టుక నిచ్చిన మెట్ల వ్యవస్థలో అత్యంత అట్టడుగులో ఉండే దళిత వర్గంలో పుట్టినటువంటి జీవితం తల్లిదండ్రులు అంబేద్కర్ వాదులు కావడం వలన బాగా చదివించడం చదవడంతో ఒక చైతన్యం రావడం ఆ చైతన్యంతో మనిషి ఆలోచించడం ఓహో మన బతుకును మనం మార్చుకోవాలన్నటువంటి సంఘర్షణ క్రమంలో పట్టినే విప్లవ ఉద్యమంలోకి వెళ్ళాను మన బతుకును మనం మార్చుకోలే ఎవడు మార్చరు సో అట్లా మార్చుకునే క్రమంలో పట్టినే ఏదైతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమం ఏదైతే వచ్చిందో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం అది వచ్చినప్పుడే చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది నా చదువు ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులం అందరము చిన్నప్పటి నుండి తంతే రెండు సార్లు తన్నాలనేది మా సిద్ధాంతం తంతే అది మా తల్లిదండ్రులు నేర్పించింది మనం అనవసరంగా ఒక చీమను కూడా హాని చేయొద్దు కానీ ఎవడన్నట్లా అట్లా మత ఉద్యమంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదువు చదువుతున్నావు చదువుతూ కూడా అనేక కష్టాలు పడుతూ పనిచేస్తూ చదువుకున్న చదువును ఆ కాలం ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత నక్సల్ బరి ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత ఓహో నా విముక్తికి ఈ మార్గంలో పోతే ఈ విప్లవ మార్గంలో పోతే విముక్తి వస్తుంది అనే మార్గం లోపట మనము తను నా ఇంజనీరింగ్ చదువును డ్రాప్ చేసి ఉద్యమంలోకి వెళ్ళిపోయాను సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మ శనబోయి కూర్చున్నావు ఎందుకమ్మ అంటూ నవమాసాలు మూసి జన్మనిచ్చినటువంటి అమ్మ పాటను ఆవిష్కృతం చేసావు గద్దర్ నన్ను అమ్మతోనే ఆగిపోలేదు ఎందరో అమరవీరుల కడుపు కోతను ఆవిష్కరించావు ఆ అమ్మల కడుపు కోతను ఆవిష్కరించావు ఆత్మ సంతృప్తిని ఇచ్చిందా గద్దర్ అన్న అమ్మ అంటేనే ఆత్మ సంతృప్తి అమ్మ ఇస్ ద మదర్ అంటే నేను రాసిన పాటలు మే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు 
అదే ఆ పాటలోకి వెళ్దాం ఆ పాటలో అమ్మని ఎట్లా ఆవిష్కరించాను ఒక్క మా అమ్మనే కాదు ఏ అమ్మాయి అని ఉంటుంది సిరిమల్ల చటు కింద రచ్చుమమ్మో రచ్చుమమ్ నీవు సినబోయి కూసున్న ఎందుకమ్మో జంతుకమ్మ నిత్యంతమా సింది రైకంత జినిగింది కొత్తది గొర నీకి కైకి లే దొరుకది కుంచి పేల్కలు గట్టి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్ నువ్వు కూలికే పోయినావ లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ ఒక కూలి తల్లి యొక్క దృశ్య రూపాన్ని ఆ సాహిత్యంలోకి తీసుకొని వచ్చా ఇది ఆమె యొక్క పరిస్థితిని చెప్తారు జీవన విధానం పాసిపోయిన బువ్వ మాడిపోయిన గటక చలిగంజి పోసుకొని చప్పదే మింగుతే కక్కుడేర్కుడు పెట్టి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నీ దొక్కంత గుంజింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ ఆమె ఫుడ్ ఈ విషయంలో మనం చెప్పడం జరిగింది ఎలాంటి తిండి తింటారు మోక అల్లమట్టుకు బురదలో దిగబడి ఎద్దోల వెనుకకు ఒక్కొక్క అడుగేసి నాటు వేసి నాట్లేసి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నీ నడుములే ఇరిగినా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ ఆమె జీవన పని విధానం అంటే మోకాళ్ళ మట్టుకు బురదలో నాట్లేయడం ఇంకా ఆమె ఊ ఆ చిత్రం దేవుంది ఏ కర్మం అనుకోని ఎడుకొండ లెల్లంగా గాచారం అనుకోని నాచారం ఎల్లంగా తొవ్వలో దొంగలు లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ నీ బువ్వ గుంజు కుండ్ర లచ్చుమమ్మో దేవుళ్ళు పండుగలు దసరా పండుగ వచ్చే దండి చేతులు లేదు దీపావళి వచ్చే దీపంత లేదా నీ బతుకంత శివరాత్రి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ ఇక్కడ దాకా ఆమె జీవితాన్ని చిత్రీకరించిన ఒక కూలి తల్లి జీవితాన్ని చిత్రీకరించిన నేను అక్కడ నుండి అమ్మ ఎందుకు అలా ఏడుస్తావు ఎన్నాళ్ళు ఏడ్చేవు ఎంత నీ ఏడ్చేవు ఏడ్చినా తూడ్చినా ఏమి సాధించేవు నీ సాటి తమ్ముళ్ళు నీ తాటి చెల్లెళ్ళు కుమరెల్లి కొండల్లో కొలిమి రాజేసిండ్రు కొడవన్లు నూరుకునే లచ్చమ్మ నీ కొడుకును కలవరా లచ్చమమ్మ అని ఇంటి చేస్తా సో ఒక తల్లిని ఆ విధంగా ఆమె జీవన చిత్రాన్ని చెప్తూ ఒక విత్తనం పోయి భూమిలో పడితే మొక్క అయినట్టు ఒక పాట ఒక సాహిత్యం ఆమె జీవితంలో పడి ఆ జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పి మరొక జీవితానికి ఒక దిశ ఇవ్వడం వలన చాలా సంతృప్తి ఉంటుంది ఈ విప్లవాజ్ఞుడు ఎచ్చటేమని అడిగితే శ్రీకాకుళం వైపు చూడమని చెప్పాను అంటాడు చరవండరాజు గాయపడిన దగ గొంతుకని తిరగబడినటువంటి శబ్దాన్ని గనక చూడమంటే గద్దర వైపు చూడమని చెప్తోంది చరిత్ర ఈ ప్రయాణంలో గద్దర అన్న ఎందుకు ఇంత భారాన్ని నేను మోస్తున్నాను నేను మాత్రమే ఎందుకు మోయాలనేటువంటి ప్రశ్న ఎప్పుడు పోస్ట్మార్టం ఎప్పుడు జరగలేదా గద్దర అన్న ఇప్పుడు ఎవడి పిచ్చివాడికి ఆనందం అని ప్రజల మాటలా చెప్తా ఎవడికి ఒక కమిట్మెంట్ ఉండి దాన్ని మోయడానికి సిద్ధమైనప్పుడు మానసికంగా బాధ ఫీల్ కాడు అంతేకాక విప్లవంలో వచ్చే వరకు ఎవరైతే తన చివరి నెత్తురు బొట్టు వరకు తన ఆశయం కోసం త్యాగం చేయడానికి మానసికంగా సిద్ధమవుతాడో వాడి చరిత్ర మార్చాడు నేను వచ్చిందే అందుకోసం ఒక నక్సల్ బరి ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళి ఆయుధాలను పట్టుకొని లేదా ఒక సాహిత్య సాంస్కృతిక సేనాధిపతిగా ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసి వాళ్ళని విప్లవం వైపు నడిపించి యుద్ధం చేయడానికి ఒక భయంకరమైనటువంటి సామ్రాజ్యవాదం ఇక్కడ ఉన్న కాంప్రడార్ భూజవ భూస్వామి టాటా బీర్ల అంబానీలు అక్కడ అమెరికా రష్యా చైనాలు ఇటువైపు ఉండేటటువంటి భూస్వాములు ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు ఇక్కడ ఉన్న సైన్యము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గూండాలు ఇంతమందితో కొట్లాడడానికి ప్రజల్ని సిద్ధం చేసినప్పుడే నిర్ణయించుకున్నా ఓ నేను బతుకుండంగా అది రాకపోవచ్చు కానీ నా నెత్తురు దారు పోసి దాన్ని నిర్మిస్తున్నాను అందుగురించే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా అది మానసికంగా నన్ను కుంగదీయలేకపోయింది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎందుకంటే నా లక్ష్యం చాలా క్లియర్గా ఉంది ఎప్పుడైనా నా లక్ష్యం అటు ఇటు అయినప్పుడే నేను బాధపడ్డ కానీ వేరెప్పుడు నాకు బాధ లేదు ఈరోజు వరకు ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఎర్రజెండా ఎత్తుకున్నారు దాని తర్వాత నీలి జెండా ఎత్తుకున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా బుద్ధిస్ట్ జెండా సరే జెండాల మార్పు ఉండొచ్చు మీలో ఎజెండా మాత్రం స్థిరీ స్థిరంగా ఉందా ఈ జెండాలు అనేటివి కూడా ఒక ఐడియాలజీని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక ఐడియాలజీ ఒక కాషాయం జెండా అది దేవుడు దైవము వాళ్ళ పని ఒక అమెరికన్ జెండా ఒక ఇండియన్ జెండా దాంట్లో ఒక నిగూఢమైనటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం ఐడియాలజీ ఉంటుంది 
ఏదైతే ఈ బుద్ధి ఉందో ఈ బుద్ధుని నా తల్లిదండ్రులు ఎత్తిన జెండ అక్కడ నీకు బుద్ధిస్టు ఒక భావాలతో ఉండినటువంటి జెండ కాబట్టి మొట్టమొదట మేము ఈ జెండా పట్టుకునే వాళ్ళం కానీ ఎప్పుడైతే నీకు విప్లవోద్యమంలోకి వచ్చామో ఆ విప్లవ ఆ విప్లవోద్యమంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎర్ర జెండా పట్టుకున్నాం మారింది ఆలోచన విధానంలో ఉద్యమ యుద్ధం రూపంలో ఓకే ఎప్పుడైతే విప్లవోద్యమంలో కూడా ఇక్కడ కులం కూడా ఉంది వర్గమే లేదు ఆ కులం ఎంత డేంజరస్గా ఉంటుంది అంటే ఈ నిచ్చనమెట్ల కులంలో విప్లవోద్యమంలో కూడా కులం ఉందా కులం సమస్య ఉంటుంది కదా ఓకే ఎందుకు ఉండదు కులాన్ని వదులుకునే విప్లవోద్యమంలోకి వస్తారు కదా గద్దర వదులుకొని వస్తారు కానీ ఆ కులం అనే యొక్క భావజాలం అయితే ఉంటుంది కదా ఓకే ఆ భావజాలం మీద కర్షణ జరుగుతుంటుంది కదా ఓకే అది పూర్తిగా ఎరాడికేట్ అయ్యే వరకు దాకా ఉంటుంది అది ఎట్లా ఎరాడికేట్ చేయాలన్నప్పుడే సమస్య కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కుల వ్యవస్థ ఏదైతే నిచ్చిన మెట్లది ఉందో ఇది వచ్చిన తర్వాత ముందు హిందూత్వం అనేటటువంటి దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు నరికేసింది ఓకే ముక్కలు అదికే ఇప్పటికి సమస్య ఇది ఈ ఈ కింద అంటారా అని వాడు తర్వాత ఈ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్లు వీడు ఏం పని చేయని వాళ్ళు ఏం పని చేయడు వీడు వీడికి వీని దగ్గర భూమి ఉంటుంది ఆస్తులు ఉంటాయి అని ఉంటాయి పని చేయడు పని రాదు పని చేయడు వీడు వీడు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సో ఈ కుల వ్యవస్థని మార్చాలనేటటువంటి అనేక ఉద్యమాలు జరిగినాయి పూలే నుండి అంబేడ్కర్ వరకు మేము అంబేడ్కర్ వాదులం కాబట్టి బుద్ధిస్టులం కాబట్టి తండ్రి నుంచి కాబట్టి ఏదైతే కుల వ్యవస్థ కూడా కులం గురించి వర్గం రెండు పోవాలని పోరాటం చేయాలని మనం డిస్కషన్ తీసుకొచ్చినాం దాంట్లో భాగంగానే నేను ఎర్ర జెండాకు బ్లూ జెండా కూడా కట్టాను ఓకే ఈ రెండు జరిగిన క్రమం లోపల ఈ ఐదు పదేళ్ళ సంఘర్షణ మొత్తం జరిగిన తర్వాత నో రెండిటి మధ్య కూడా ముందు ఏది జరగాలి ముందు సాంఘిక విప్లవం జరగాలన్నా లేకుంటే అంబేడ్కర్ చెప్పినట్టు లేకుంటే ఒక సంపూర్ణ విప్లవం జరగాలన్నా అంటే ఇది సమాజమే ఈక్వల్గా లేదు మనుషులు లేడు మనుషులు ఈక్వల్గా చూడరు ఈ భూములు లేవు ఈ అనీక్వాలిటీ ఉండదు ఈ సొసైటీని మార్చడం తో దాని తర్వాత నేనే అనుకున్నా మళ్ళీ బుద్ధుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు బుద్ధుని దగ్గర కట్టుకున్నా గుజిమల్లె పూలో గుజిమల్లె పూలో గుజిమల్లె పూలో గుజిమల్లె పూలో ఆ రాగి చెట్టు కింద రాజవరమ్మ గుజిమల్లె పూలో నాదనేది నాదనేది నేను కానేది దుఃఖానికి మూలమని చెప్పిన మహనీయుడెవడో కుజిమల్లె పూలో ప్రజ్ఞ కరుణ సమత ప్రజ్ఞ కరుణ సమత ఈ మూడు కలిసిన వాడే మని సందెవరో కుజిమల్లె పూలు కుజిమల్లె పూలు దట్ ఈస్ బుద్ధిజం బుద్ధుని గురించి నేను పాడేది సో ముందు ఇక్కడ ఒక సాంఘిక విప్లవం జరగాలి ఎట్లయితే ఉన్నదో అంబేడ్కర్ చెప్పినట్టు ఈ నిచ్చనమెట్ల వ్యవస్థ ఇట్లా చేయమని లేదు ఆయన ఈ నిచ్చనమెట్ల వ్యవస్థల ఈ విధంగా ఈ నిచ్చనమెట్ల వ్యవస్థను అలా పైకి ఇలా ఈక్వల్ చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ ఏదైతే ఒక నక్సల్ బరి ఉద్యమము ఒక మార్స్ జ్ఞాన యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత మనం తీసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇదే టైం లోపల భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా తీసుకున్నాం భారత రాజ్యాంగం అనేటటువంటి పుస్తకం ప్రకారంగానే ఈ దేశం నడవాలి ఓకే ఎస్ నీకు భగవద్గీత ఉండొచ్చు గౌరవిస్తాం నీకు బైబుల్ ఉండొచ్చు ఖురాన్ ఉండొచ్చు అది కొంత లిమిటెడ్ వరకే అది నడపది దేశాన్ని దేశాన్ని నడిపేది ఈ పుస్తకం తో ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఈ జెండను కట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక సామాజిక విప్లవం జరగాలి ఇక్కడ కుల వ్యవస్థ ఏదైతుంది కులం అండ్ వర్గం రెండు రద్దు కావాలనే ఉద్యమానికి తీసుకున్నా దాంట్లో భాగంగానే నీకు బుద్ధుని యొక్క జెండను కూడా తీసుకున్నాం ఒకనాడు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి గద్దర్ ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలోకే వస్తున్నాను అని చెప్పటాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది పతనమా లేకపోతే పరిణితి చెందినటువంటి క్రమమా కొన్ని పతనమైపోయి పరిణితి చెందుతుంది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి దాంట్లో జీవకణం లేకపోతే విత్తనంలో మొలకెత్తే లక్షణం లేకపోతే కథం అయిపోతుంది కానీ ఒక మనిషి డెబ్బై ఏడేళ్ల నుంచి అనేక సిద్ధాంతాలు అనేక ఉద్యమాలు ఒక తుపాకి తూటాలు తీసుకొని ఇప్పటికి లక్షలాది మంది ప్రజల్ని కదిలిస్తుందామంటే అతని ఆలోచనలలో సంఘర్షణ ఉంది సత్యం ఉంది లేకుంటే అలా ఉండదు ఆ సంఘర్షణ ఆ సత్యం ఉన్నది అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుగురించే 
పతనమైపోయేది ఉంటే ఎప్పుడో పతనమైపోవాలి ఇన్ని మార్పులు జరిగినప్పుడు ఓకే ఎప్పుడో పతనమైపోవాలి ఎందులో పతనమైపోయారు చరిత్రలో డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళలో కానీ నేను ఫ్రక్షన్ పడుతూ కోట్లాది మంది ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నందుకు ఆ సిద్ధాంతం ఏదైతుందో కులము వర్గము అవి రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఈ దేశంలో అందుకే ఇక్కడ మార్క్స్తో పాటు అంబేడ్కర్ కూడా ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఈరోజు మొత్తం చర్చ అంశమైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు సంతోషపడుతున్నానంటే పార్లమెంట్లో ఈ పుస్తకం తీసుకొని పోలే మోడీ ఓకే భారత జెండాను తీసుకొని పోలే దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టి ఆ త సనాతన ధర్మం అయినటువంటి ఆ మొత్తాన్ని తీసుకొని ఒక దండ తీసుకొని పోయాడు రాజదండం ఎస్ నాది నా ఆలోచన విధానము అది దాన్ని మారుస్తున్నారు కాబట్టి ఇటు తీసుకొని పోవాలని వచ్చింది కాబట్టి పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ కూడా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ లేదు ఒకవేళ భారత రాజ్యాంగమే ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే నేను ఈ పాట పాడవలసిన వాడు వాడు నువ్వు నన్ను అడగవలసిన వాడు కాదు తో అందు గురించే ఒక కొన్ని సమస్యలలో నేను పతనం కాదు వెనక్కి వచ్చాను వెనక్కి రావడం వేరు అబోటర్న్ కావడం వేరు చేతులు ఎత్తేయడం వేరు ఒకవేళ చేతులు ఎత్తేసేవాడిని ఉంటే ఆరు తుపాకు గుండ్లు కొట్టినప్పుడే చేతులు ఎత్తేసేవాడిని కాబట్టి ఐ హోప్ దట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నేను నేను తీసుకొచ్చేది ఒక సంఘర్షణ మాత్రం లేపుతుంది డెఫినెట్గా ఎరుపు రంగుకు వేస్తే ఏడుపు తప్పదాయే కాషాయ రంగుకు వేస్తే గోసా గోస అయిపోయే గులాబీ రంగుకు వేస్తే గుంట నక్క అయిపోయే పసుపు రంగుకు వేస్తే పసుపు కుంకుమాలే పోయే ఓటుని ఓటు విలువని తెలియజేస్తూ రాసినటువంటి పాట మీరు అలా ఓటు విలువని ఓటు పడిపోయిన విధానాన్ని ఓటు అమ్ముకుంటున్న విధానాన్ని ఎలుగెత్తి పాడినటువంటి గద్దర్ ఇప్పుడు ఓట్ల రాజకీయంలోకి రాబోతున్నాడు ఓపెన్గా మాట్లాడుకుందాం గద్దరన్న రాజకీయం అంతా అవినీతిమయమైపోయినటువంటి ఈ రోజుల్లో గద్దరన్న నిలబడతాడా నిలబెట్టగలరా ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్కి ఒక లక్షణం ఉండాలి ఆయన ముందు ఓపెన్గా ప్రశ్నలు అడిగేయాలి భయపడద్దు ఎదుటివాడు ఏ ఆన్సర్ చెప్తాడో ఆ ఆన్సర్ను అది అవునో కాదో జీర్ణించుకోవాలి రెండు ఉంటాయి దట్స్ వాట్ నువ్వు భయపడేటప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఎట్లా అవుతాడు అని గురించి ఓటమ్మా 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 నిన్నెట్లా చేసి వస్తి కాదా ఓయమ్మ కద్దారు టోపీకేస్తే కన్నీళ్ళే మిగిలినాయి కాషాయ రంగు కేస్తే గోస గోస అయినావు ఆ పసుపు టోపీకి వేస్తే పసుపు కుంకుమ బాగే ఆ ఎర్ర టోపీకి వేస్తే ఏడు పే మిగిలినాది హా గులాబీ టోపీకేస్తే ఓటమ్మ వాడు గుంట నక్కాయి పాజే మాజమ్మ ఇది పదిహేను ఏండ్ల కింద రాసిన పాట ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటు గులాబీ టు గులాబీ జెండ పెట్టుకున్నాడు ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధిస్తామని చెప్పి సాధించిన తర్వాత అమరవీరుని అటువైపు చూడకుండా బ్రహ్మాండమైనటు పండుగ చేసుకొని బ్రహ్మాండమైనటువంటి చేసుకుంటుండంటే ఎవరి త్యాగాల మీద చేసుకున్నాడో అనేది నా నా పాట సత్యమైంది వాక్కు భౌతిక శక్తి సత్యమైంది నేను రాసిన అనేక పాటలు చాలా సత్యమైంది ఇప్పుడు పదేళ్ల తర్వాత ఈ పాట పాడితే అందరు అంతకుముందు అరే ఎందుకంటున్నావు అని నాకు ఉంటానక్క ఏ పార్టీ జెండా అలా ఆ పార్టీలో మెంబర్షిప్ కాలే పార్టీ అంటే ఒక ఫిలాసఫీ ఒక మేనిఫెస్టో దాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు దాంట్లో జెండా కాలి కానీ నేను దాంట్లో పార్టీలలో చేరలేదు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇప్పుడు ఓటు బందీ అయిపోయింది అయిపోయింది ఓట్లది ఓకే మనీ మీడియా మాఫియా కోఫియా తోఫియా అనే ఐదు శక్తులు బంద్ అయినాయి ఈ ఓటు అనేది కూడా ఇప్పుడు మన చేతిలో లేదు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ డబ్ల్యూటిఓ అండ్ ఎఫ్డిఐల చేతిలో పోయింది అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఐదుగురు పట్టాడిస్తున్నారు ఓటును ఈ ప్రపంచంలో ఇటువంటి దశలో మనము ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లోకి కూడా వెళ్ళి ఓటమ్మ ఓటమ్మ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది ఎట్లా అమ్ముడు పోతున్నది అందుగురించి ఒకే మనిషికి ఒకే ఓటు అని ఉన్నది ఒకే విలువ కూడా ఉండాలి అందుగురించి ఇప్పుడు ఒకే మనిషికి ఒకే ఓటు అనే వరకు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నది కానీ ఒకే మనిషికి ఒకే భూమి అవన్నీ పంచు పంచుకం జరగలే అందుగురించి ఇప్పుడు ఓట్ల విప్లవం చేద్దాం ఓట్ల విప్లవం చేద్దాం నా స్లోగన్ ప్రతి ఇంటిని ఒక ఓట్ల బూత్ తీద్దాం కౌలారా కళాకారుల రచయితలారా ఓట్ల యుద్ధాన్ని సిద్ధంగా ఉండండి అని చెప్తున్నాం అంటే ఇది ఆయుధాలు పట్టుకోమన్న పట్టుకోండి సాయుధులు కండి అని చెప్పిన గద్దర్ 
కాలక్రమంలో అనేక మార్పులల్ల అనేకమైన ప్లోద్యమము సైన్యం ఇప్పుడు అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు పిల్లి ఎలక యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఒక గాలి పీల్చుకునే సమయం దొరికినప్పుడల్లా మనం చాలా ప్లెయిన్గా చేయాల్సి వస్తుంది మేము రెండుసార్లు శాంతి చర్చలు చేసినాం ఎందుకు చేసినాం శాంతి చర్చలు చేయొద్దు కదా సాయుధులు చేయాలి కదా సంధి పీరియడ్లో అది చేయాల్సిందే ఈవెన్ రష్యాలో డ్యూమాలో కూడా ఎన్నికలకు పోయిండు అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే నా మిత్రులకు నా సహచరులకు అనేక మంది అమరవీరులు అయిపోయారు నా ప్రాణం లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది చిన్నప్పటి నుంచి నా డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళు చిన్న వయసుకి ఎంతో మంది అమరవీరులు అయిపోయారు వాళ్ళ మీద అనేక పాటలు రాశారు నాతో పాటలు పాడి ఆడిన వాళ్ళు కనీసం ఒక నలభై మంది దాన్ని కాల్ చేశారు కాబట్టి నాకు ఆ జ్ఞాపకాలలో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే యుద్ధంలో శాంతి పీరియడ్లో మనం అన్ని ఎత్తుగడలను వాడాలి కాబట్టి ఇప్పటిదాకా నేను ఇప్పటిదాకా ఓటు ఇప్పుడు పూర్తిగా నీకు భారత రాజ్యాంగాన్ని అక్కడికి వెళ్ళి తీసేసి బయట పెట్టినప్పుడు ఓట్లని అమ్ముతున్నప్పుడు ఓట్ల రేటు పెరిగినప్పుడు ఇంట్లో ప్రతి వాడు ఓటును అమ్ముకుంటున్న దశలో అప్పుడు నేను ఇంటర్ అవుతున్నా ఓకే ఓకే భారత మాతర్ బానిసం రాజకీయ బానిసలారా ఈ రాజీ బతుకులు వద్దురా ఒకే మనిషికి ఒక ఓటురా నోటుకు బలి పెట్టొద్దురా వెలగట్టలేనిది ఓటురా నీ బతుకును మార్చే తూటరా బాటరా బాబా సాహెబ్ మాటరా అని రాశారు సో దిస్ ఈజ్ మై అపీల్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రాసినప్పుడట అదే నువ్వు నువ్వు సం ఎందుకు బానిసం అయిపోతావు ఆ ఓట్లను నీకు అది ఒక పెద్ద ఆయుధం ఆయుధాలు పట్టించడం చాలా ఈజీ మనం ఐదుగురం కలిసి దళం పెట్టచ్చు కానీ ఓట్లు వేయించే యుద్ధం చాలా కష్టం లక్షల కోట్లాది మంది ప్రజలు ఒకటే ఇంట్లో మనం తమ్మని కన్విన్స్ చేయలేం అమ్మని కన్విన్స్ చేయలేం అది ఓట్ల యుద్ధం వచ్చేది ఇప్పుడు రహస్యంగా వస్తుంది అప్పుడు నీకు అక్కడ ఓటు గుద్దినం అనుకో కూలిపోతాను సో అందు గురించే నా ఉద్దేశంలో నా ఉద్దేశంలో ఈ ఈ దశలో మనము ప్రజల్ని ఓట్ అంటే ఏందో విలువ చేయాలి అందుకే ఏం అప్పీల్ చేస్తున్నా మీరు ఎవరికైనా అయ్యండి కానీ మీ ఆత్మ లాంటిది ఆ ఓటు ఎవరినైతే నువ్వు ఎక్కిస్తో వాడు నిన్ను చంపుతున్నాడు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త ఉండు ఓటును మాత్రం అమ్ముకోవద్దు కుదపెట్టద్దు అనేది అప్పీల్ చేయడానికే నేను ఓట్ల యుద్ధంలో దిగిన ఓటు బందీ అయిందని మీరంటున్నారు కానీ ఈ తెలంగాణలో ఓటు మాత్రమే కాదు గడీల పాట బందీ అయింది కవిత్వం బందీ అయింది మీడియా కూడా బందీ అయింది అనేటువంటిది మేధావులు ప్రజాస్వామికవాదులు విద్యావంతుల వాదన ఈ వాదనను బలపరుస్తారా గద్దరన్న మేధావులు విద్యావంతులు అనేది వాళ్ళు సఫరర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరు అంటున్నారు ఓకే వాస్తవంగా కూడా ఎప్పుడు లేనంత భయంకరంగా ఈరోజు చట్టపరమైనటువంటి బంధింపు ఆ పదం వాడుతుంది ఎస్ చట్టపరమైనటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ కట్టింది కట్టి మంచిదిగా మంచిగా మెరుస్తున్న బిల్డింగ్ను కూలగొట్టు కట్టింది దాంట్లో కమిషన్ కొట్టు ఎన్నికల్లో పెట్టు మళ్ళా తిరిగి సీటు కొట్టు అంటే అన్ని చట్ట ప్రకారం జరుగుతాయి రెండు వందల కోట్లు నీకు పండుగ కోసం ఇయ్యు చెరువు కట్ట మీద మేకలు కోసుకో గుడ్లకు అది చెయ్యి అంటే ఈ విధమైనటువంటి కవుల్ని కళాకారులని వాళ్ళకు మొత్తం ఎవరి వందలాది కవులు కళాకారులు పాడిన వాళ్ళందరిని నీ నీ గడిలో నీ గడిలో పెట్టుకో జీతం ఇచ్చు నేను చెప్పిందే చెప్పు అదే బంది కదా స్వేచ్ఛ లేకపోవడం కాబట్టి కవులు కళాకారులు ఈరోజు మొత్తం తిరుబాటు చేస్తున్నారు తిరుబాటు చేయాల్సిందే పోతౌరో కేసీఆర్ పేదొల్లా ఉసురుదలిగి అని పాడుతున్నారు నువ్వు పోతావు నీ పని అయిపోయింది కొంగు నిండా కొంగు నిండా కన్నీళ్ళు మనసు నిండ గాయాలు ఉన్నా కొడుకు కొలువు రాలే పరీక్ష పోయే కొడుకు పేపరు లీకాయే మా ఉసురు దలి పోతావురో ఓరోరి కేసీఆర్ ప్రజలు ఏడుస్తున్నారు ఇదే పాట మీరు ఎన్టీఆర్ మీద పాడినట్టు నాకు గుర్తు అవును అప్పుడు పోతవురో కే రామారావు అని పాడు అవును అవును ఎన్టీ రామారావుని మీరు దొంగరాముడు అంటారు ఇంకా రాముడు అంటారు ఇంకేదో అంటారు చుండు ఘటనలో కూడా మీరు విన్న పాటలు నాకు విన్న గదరన కానీ ఎన్టీఆర్ని ఎక్కడ మాట్లాడినా వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవము ప్రపంచ యువనిగా అంటారు ఇప్పటికీ ఎన్టీఆర్ మీరు మీద అదే స్టాండ్లో ఉన్నారా ఎన్టీ రామారావు మీద ఎన్ని విమర్శించి రాశాను ఎన్టీఆర్ రామరావును తీసేసిన తర్వాత అన్ని గొప్ప పాటలు రాశారు ఎన్టీ రామారావు మీద అది నా పాజిటివ్ అంశం ఎప్పుడైనా కానీ పొలిటికల్ లీడర్ని ఎంత విమర్శ రాశానో 
వాళ్ళలో మంచి విషయాలు వచ్చినప్పుడు అంత గొప్పగా రాశ ఎందుకు నక్సలైట్లే నిజమైన దేశభక్తులు అని చెప్పి అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఊచకోత కోసాడు కదా ఆయన మళ్ళీ పాజిటివ్ యాంగిల్ ఎలా కనిపించింది ఆయనలో అంటే ఇప్పుడు ఊచకోత అనేది రాజకీయమైనటువంటి ఆ వర్గం యొక్క నేచర్ ఆ క్లాస్ ఇప్పుడు మా గులాబీ జెండోడు అని లేదా మావోయిస్ట్ పార్టీ ఎజెండా అనే తెలంగాణ మరి ఇంకేంటి ఎంత ఎంత పెద్ద మాట మావోయిస్టు పార్టీ ఎజెండా అనే తెలంగాణ ఎజెండా అనేవాడు విప్లవోద్యమంలో పనిచేసి నీ విప్లవానికి చేసినటువంటి అనేక మంది విప్లవకారుని కనీసం నువ్వు ఆ గేటు కాడికి రానియ్యే వెంటనే అంటే ఎట్లయితుంది నీ ఎజెండా సో అందు గురించి ఒక ఒక దశలో ఊచకోత కోసినటువంటి వాళ్ళు కూడా పరివర్తన కూడా జరిగింది రామారావు ఎప్పుడైతే తాను పదవి పోయిందో సుస్తివారామన్ సుస్తివా పోచన్న మన ఎంటోడు పోయిందంట సుస్తివా పోషన్న నమ్ముకున్న మేనల్లుడే నట్టెట్లా ఉంచిందంట ఇంటి బ్యూటిఫుల్ సాగరాజన అవును అంటే ఆ విధంగా చేయడం చేసినప్పుడు మళ్ళీ నేను రామారావు దిక్కొచ్చాను అంటే దట్ ఈస్ గదర్ అందుకు ఇప్పుడు విషయం వాళ్ళకు మనకు మనకు వ్యక్తులుగా ఏం పగుంటుంది రామారావు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు చాలా అంటే ఆ ఏ నటన పరంగా నటన పరంగా కానీ జనరల్ కానీ డిసిప్లిన్ కానీ ఆయన జీవన విధానం కానీ కొన్ని నచ్చుతాయి కదా అటువంటి వాళ్ళందరికీ గద్దర్ అంటే ప్రాణం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పోతే ఆయన లేచి ఓ మా మహాకవి కళా అన్ని పాటలు రాసినప్పుడు కళాకారుడు వచ్చాడు చలో ఈ బ్యాన్ ఎత్తేస్తున్నా అంటాడు చాలా ఇష్టం వాళ్ళందరికీ సో ఎందుకు ఇక్కడ వ్యక్తులుగా కొట్లాట లేదు కదా కేసీఆర్కు నాకేం కొట్లాట ఉంటుంది వ్యక్తిగా ఆయన ఫామ్ హౌస్ అని అడుగుతానా అవును చాలా మందికి ఇది అర్థం కానీ ఫామ్ హౌస్ ఆయన ఫామ్ హౌస్ అందరికి ఇవ్వాల్సిన పొజిషన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వాల్సినటువంటి పదవి ఇవ్వలేదు అనుకున్న స్థాయిలో గౌరవించలేదు కాబట్టి కేసీఆర్ని బలంగా గద్దర్ వ్యతిరేకిస్తారు అనేటువంటిది ఒక వాదన ఉంది అది అది ఆ వాదన అట్లా కోరుకున్న వాడిలో ఉంటుంది నేను కోరుకోలే కదా మీరు ఎప్పుడు కోరుకోలేదు నో డౌట్ దట్స్ వై అందుకంటే ల్యాండ్ ల్యాండ్ మాఫియా కాదు శాడ్ మాఫియా కాదు మైన్ మాఫియా కాదు వైన్ మాఫియా అని కాదు ఫామ్ హౌజులు లేవు కాంట్రాక్టులు లేవు ఏం లేవు ఇప్పుడు ఇంకేం కోరిక ఉంటుంది ప్రజలకు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడున్నర ఎకరాలు దళితులకు ఇస్తాను నువ్వు భూమి అది ఎందుకు ఇవ్వవని అడుగుతున్నా ఎప్పుడు ప్రజల పక్షం వహిస్తున్నా ఈరోజు అందుకుంటే కేసీఆర్ నేను దించేస్తా అంటున్నా గద్దరికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చెప్తున్నా చెప్తున్నా నేను కేసీఆర్ను దించేస్తా అంటున్నా మీ దాంట్లో పెట్టు కేసీఆర్ నేను కాదు ప్రజలు దించేస్తాను దిస్ టైం టార్గెట్ కేసీఆర్ అంటున్నా కేసీఆర్ను దించేస్తారు ఎందుకంటే ఆ అమరవీరుడు ఎవరైతే పెట్రోల్ పోసుకొని అది పోసుకొని చనిపోయి తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ నువ్వు ఎవరి చేతిలో పెట్టినావు లక్షలాది ఎకరాల భూమి ఈరోజు అంటే నిజాం సంపాదించిన భూమి సర్ఫెకాస్ భూమి నీకు దళితుల భూములు మొత్తం భూములు కోట్ల కోట్ల రూపాయలకు గజం చొప్పున అమ్ముకుంటూ నీకు భూములను అన్నింటినీ బుకాసులుగా బుక్తూ నయా భూస్వామ్య విధానాన్ని తీసుకొచ్చి నీ యొక్క నువ్వు అక్కడ నీ నీ గడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐదు అంచల ఐదు అంచల సెక్యూరిటీ పెట్టి ఒక పత్రికా విలేకరి ఒక కవి కూడా రాకుండా చేసి ఇక్కడ ఉండే ప్రజ ప్రగతి భవనం నీ సొంత ఇల్లు చేసి తర్వాత ఇప్పుడు కట్టిన సెక్రటరీ కార్డు కూడా రానివ్వమంటే ఆ ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది దానికి నేను నాయకత్వం వహిస్తున్నాను గద్దరికి సరైన ప్రాధాన్యత ఇస్తే మరొక ప్యారలల్ సెంట్రల్గా ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వంగా ఏర్పడతాడు అనేటువంటి ఒక భయంతో కేసీఆర్ మిమ్మల్ని దగ్గరికి రానివ్వలేదు గద్దర్ పక్షాన ఇంకెవరూ నిలబడటానికి ఊతమివ్వలేదు అనేటువంటి విమర్శ ఉంది ఈజ్ దిస్ రైట్ అది ఇప్పుడు అది చరిత్ర మొత్తం తెలంగాణ చరిత్ర చదివితే తెలంగాణ కోసం ఈ ఓడి కొట్లాడాడు ఆరవై తొమ్మిదిలో జైలు కూడిపోయాడు తెలంగాణ కోసం ఈ భూమి మీద నెత్తులు ఎవడు పోసాడు ఇదే ఆరు బుల్లెట్లు కొట్టిండ్రు ఈ తెలంగాణ కోసం పాటలు ఓడి పాడాడు ఈ తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ రావాలని ప్రజా ఫ్రంట్ ఓడి పెట్టాడు ఈ తెలంగాణ కోసం నువ్వు మంచిగా పాలు తాగితే స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా అయిన దొంగ దొంగతనాన పాలు తాగితే నిన్ను నిన్ను ప్రశ్నించింది ఎవడు యుద్ధాన్ని నడిపించింది ఎవడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నేను కంటిన్యూగా కాబట్టి కంటిన్యూగా మనము ఒక ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కావాలి దొరల తెలంగాణ వద్దన్నాం అందుకుంచే దొరకు నాకున్న వైరుధ్యం ఏదైతే ఉందో కొన్నిసార్లు మిత్ర వైరుధ్యం కూడా చే యుద్ధంలో నేను సపోర్ట్ చేశాను నీకు అదే నీకు సత్యనారాయణ మీద ఎంపీ గెలిస్తే నేను సపోర్ట్ చేశాను నా పార్టీ కాదని కాబట్టి ఈ ఫ్రిక్షన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ఫ్రిక్షన్ ఆ ఫ్రిక్షన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పటికి మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు పండును రాని పాపం కలకారం ఒకరోజు నిండిన చెరువు ఉండదు రా కలకారం నీ పాపం నిండింది అనడానికి వన్ అయిపోయినాయి
కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజలందరూ నేను పండిస్తున్నారు అప్పుడు ఆ కూలిపోయే గోడ నేను తంత అది కూలిపోతుంది అది కాగితం పులి కేసీఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాగితం పులి ఇక్కడ మొత్తం భూమిని అంత మింగేసి మళ్ళీ ఒకసారి దున్యవానికి భూమి లేకుండా చేసి ధర్నిలో ధర్నిలో కౌల్ భూమి లేదు నీకు మాన్యాలు లేవు అసైన్డ్ భూములు లేవు మొత్తం భూమిని మింగేసాడు అందు గురించి నా పోరాటం భూమి కోసం మళ్ళీ ఈ ప్రాణం పోయినా సరే ఆ భూమి కోసం పోరాటం స్టార్ట్ చేస్తున్నా అందుకే ఈసారి నేను ఓటును నా ఆయుధంగా తీసుకుంటున్నా ఎక్కడ కేసీఆర్ ఉంటాడో అక్కడ నిలబడతానని ప్రజలకు చెప్తున్నా చూడాలి నేను ఒక పార్టీ కానీ నిర్మాణం చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఒక మేనిఫెస్టో రాసుకోవాలనుకుంటున్నా నేను ఒకవేళ ప్రపంచానికి ఒక ఎట్లయితే పాటలతో మేల్కొల్పినో అలా మేల్కొల్పాలనుకుంటున్నా తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగసి పడుతున్నప్పుడు ఉద్యమ ఆకాంక్షలు ఎంత బలీయంగా ఉన్నాయో గద్దరన్న అంతే స్థాయిలో అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి మావోయిస్ట్ పార్టీ ఎజెండానే మా ఎజెండా అని చెప్పి కేసీఆర్ ప్రకటించిన అమరుల ఆత్మ బలిదానాల సాక్షిగా తెలంగాణ నిర్మించుకుంటామని చెప్పి రాజకీయ పార్టీలు చెప్పిన మీలాంటి చాలామంది అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు ముందైతే భౌగోళిక తెలంగాణ రానివ్వండి అని చెప్పి మీ వాళ్ళు చాలామంది చెప్పుకొచ్చారు ఆ పోస్ట్ మార్టంలో ఆ గుణపాఠంలో భాగంగానే కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తానని మీరు అంటున్నారా ఇప్పుడు మొదటి నుంచి భౌగోళిక తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ అంటే భౌగోళిక తెలంగాణే కదా అప్పుడే మనం ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ మయము ఈరన్న తర్వాత అనేక మంది ఇక్కడ సాంఘిక తెలంగాణ సామాజిక తెలంగాణ రెండు కావాలన్నారు రెండింటిని తొక్కేశారు రెండింటిని తొక్కడంలో కేసీఆర్ క్లాస్ క్లాసే అక్కడ ఢిల్లీ క్లాస్ ఈ క్లాస్ ఒకటే అయ్యారు మమ్మల్ని పిలిచిన ఎప్పుడైనా ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పిలిచి తెలంగాణ గురించి మాట్లాడదామా అన్న వాళ్ళు స్పష్టంగా తెలుసు ఒక ఆయుధాలు పట్టుకొని కొట్లాడుతున్నటువంటి మొదటి నుంచి సపోర్ట్ చేసిన పీపుల్స్ వార్ పార్టీ చేసిన ఆయుధాలు కొట్లాడే పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్గా కౌల్ కళాకారులు ఇక్కడ చేసాం కాబట్టి ఆ వైరుధ్యం ఎట్లయినా కొనసాగింది అది అప్పర్ హ్యాండ్ అయింది ఎమోషనల్ అయింది మనం ఎత్తుగడ రీత్యా కరెక్ట్ టైంలో ప్రజా ఫ్రెండ్ పెట్టినప్పుడే ఒక పార్టీని పెట్టించి అతని గుణపాఠం నేర్పాల్సిందే చేయలేకపోయినా మీ కాంట్రిబ్యూషన్ విప్లవ ఉద్యమం అయినా హక్కుల ఉద్యమం అయినా ఏ ప్రజా ఉద్యమమైనా కూడా గద్దర్ లేని ఉద్యమాన్ని ఈ చరిత్ర మనకు చూపదు పొరపాటున కుట్రలు చేసి మిమ్మల్ని దాచిపెడదాం అనుకున్నా కూడా అటు పాట దాచిపెట్టదు ఇటు ధ్వని దాచిపెట్టదు బట్ అలాంటి గద్దర్ని డీఫేమ్ చేసేందుకు కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఎందుకు మీరు డీ మీరు పతనమైపోయారా లేదంటే వా శత్రువులు అట్లా పనిగట్టుకొని చేశాయా ఇప్పుడు రెండు విషయాలు చూడాలి ఎవరో పతనం చేస్తే లేదా ఎవరో డీఫేమ్ చేస్తే ఒక సత్యం కాదు సత్యం మసక పడుతుంది మబ్బు పడుతుంది అది డీ కాదు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరగచ్చు జీవితంలో దానిని భూతద్దంలో పెట్టి చూపించవచ్చు ఓకే అది జరుగుతుంది మనిషిని కదా కాబట్టి ఎన్ని డీఫేమ్లు చేసినా నేను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతానికి ప్రాణం ఇస్తానికి సిద్ధమైతే కాబట్టి నా ముందు అందరూ ఓడిపోయారు వాళ్ళకు నాకు నా తేడా అది ఇవ్వాళ నేను ఎంత కఠినంగా చెప్పాను కేసీఆరు కూలిపోతున్నామని చెప్పాను ఓ జోష్యం చెప్తున్నాను కవిగా కాబట్టి నేను అన్నిటికీ తెగించాను ఈరోజు ఇంతవరకు తెగించానంటే మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు తుపాకి తూటాలు పెట్టి చంపేస్తున్న సరే నేను దించడం దించేయండి అని చెప్తున్నా ప్రజలకు అప్పీల్ చేస్తున్నా కాబట్టి మనిషి చరిత్రలో ఎవరికి రాలే సీత ఉన్నది అనుకుందాం చరిత్ర నుండి వరొకరు ఆమె మీద ఎన్ని నిందలు రాలే ఆఖరికి కాల్చిన తర్వాత కడుపుతో ఉంటే కూడా దేవుడు అనేవాడు అడవిలో పడేసాడు బట్ షీ ఆమె నిలబడ్డది మేము అట్లా నిలబడ్డాం నక్సల ఇట్లు దొంగలు అన్నారు ఇది అన్నారు గద్దరుకు లక్షలు ఉన్నాయి అన్నారు కోట్లు ఉన్నాయి అన్నారు కొడుకులు అమెరికాలో ఉన్నారు అన్నాడు ఒక కొడుకు అమరజీవుడు అంటే ఇంత సత్యాన్ని ఇంత ఓపెన్గా ఉండేది ఆ కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నారు అన్న కోట్ అంటే నేను అప్పుడు నిశ్శబ్దమే అందుకని మా అమ్మ అన్నది నింద లేనిది బొందదే కదా ప్రతి వాళ్ళ మీద ఒక నింద ఉంటుంది దాన్ని ఎదిరించడం నిలబడగలిగిన మీరోజు నన్ను గన్న తల్లులారా తెలుగు తల్లి పల్లెలారా మీ పాటన ఈ వస్తున్నానమ్మో అని నినదించారు గద్దరు అండ్ బై ద సేమ్ వే కిడ్నీ పొంటి పోయిన తూట మీటూ మంది కిన్నెరనేమో ఆ వెన్నా ముక్కల ఉన్న తూటమ్మో మా అమ్మలారా అన్న పద పాడుద మందు అన్నారు కానీ ఆ పాట మళ్ళీ ప్రజల వైపే తిరుగుతుంది అనుకుంటే యాదాద్రిగిపోయింది రామాంజ విగ్రహం దగ్గరికి పోయింది ఎందుకు ఆ పాట ఎందుకు అట్లా రూటు మార్చుకుంది చూడు గద్దర్ అనేవాడు ప్రజల మనిషి మాస్ లైన్లో 
ప్రజలతోటి ఒక కవి ఒక కళాకారుడు అతని ప్రొఫెషన్ అతను ఎవడో నేను పాట పాడినోడు పలానోలే వినాలి పలాని కాడ ఉండాలి ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మా అంకాలమ్మ జరుగుతుంది నన్ను చూసుకో తల్లి మా అమ్మ కాలమ్మ వాణ్ణి అరుచుకో తల్లి మా అమ్మ కాలమ్మ ఆ లీడర్ గాడు దొంగాని పాడిన ఆమె చూసుకుంటుందా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల నమ్మకాలని మనం విప్లవీకరించాలి యాదన్నమ యాదన్న యాదగిరి నరసన్న యాదాద్రి వైనావు యాది మర్సి పోకన్నో బ్యూటిఫుల్గా పాటలు రాసావు నువ్వు పులి గోవలోకి పోకుండా పులిని ఎట్లా పట్టుక రాగలుగుతావు నువ్వు వెంకన్న దగ్గర పోవాలి ప్రజల దగ్గర పోవాలి మోడీ దగ్గర పోవాలి అమిత్ షా దగ్గర పోవాలి ఎన్టీ రామారావు దగ్గర పోవాలి నీకు అవకాశం దొరికింది అజ్ఞాతవాసం తుపాకీ పట్టుకునే కేంద్ర కమిటీ సభ్యునికి ఇట్లా లేదు నీకు బయట ఉండే మాస్ ఒక జర్నలిస్ట్కు ఒక మాస్ లీడర్ ఉన్నాడు అది ప్రపంచం నీకు ఇచ్చినటువంటిది కవికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప దినం కాబట్టి కవిచ్చినటువంటి గొప్ప యొక్క ప్రోగ్రాం తీసుకొని ప్రతి దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాం రామానుజాచారునికి ఏం రాసినాం రామానుజాచారం అక్కడ మొత్తం అది మొత్తం ఎవడైతే నన్ను రానియలేదో గుడికి ముట్టుకొని ఇయ్యడో అక్కడ పోయి బ్లాస్ట్ అయినా దాన్ని విత్తింది బ్లాస్ట్ అవడం కదా సత్యం చెప్పాను రండి రో రామానుజ జాతరకు వెయ్యేండ్ల కిందనే అస్పృశ్యుల పిలిపించి వేదం సారం చెప్పి బోధించినాడంట మరి రామానుజంలో ఉన్న పాజిటివ్ అంశాన్ని కూడా తీసి మరి మీరెందుకు చేయరా అని చెప్పినాం అందుగురించే నీకు తిరుపతి కొండక్కినాం సీతమ్మ వారి గురించి మాట్లాడాం దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం పక్కెక్కున్న పోచమ్మ గురించి గుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలతో కొంత దూరం నడిచి అప్పుడు చెప్పాలి నువ్వు పోతున్న తోవ తప్ప అని కానీ నువ్వు ఇప్పుడే చెప్తే వినరు దట్ ఈస్ ది మాస్ లైన్ ప్రజలతో జీవించడం ప్రజలతో నడవడం ప్రజల్ని తన ఎంబడి తీసుకొని పోవడం ఓసారి ప్రజల ఎంబడి పోయి మునిగిపోవడం చరిత్ర అట్లుంటుంది ఒక పా ఒక పోయిట్ ఒక సింగరు ఓ మీటింగ్ పెట్టి ఓన్లీ నా పాట ఇనే ఐడియాలజీలో రావాలి మీటింగ్ అని పెడతామా మన అదే దట్స్ వాట్ ఆ పని నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన చాలామందికి అర్థం కాదు అంటే పులి గోలోకి పోకుండా పులిని పట్టలేరు నీకు ఆ రామానుజుని పోయి రామానుజం రాకముందే అద్భుతంగా లక్షల కోట్లాది మంది దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఇంకో వర్గంలోకి వెళ్ళిపోయాను అట్లా నీకు అట్లా తీసుకొచ్చింది మనకు దేవుని ప్రశ్నించాను దేవుని చేసింది నువ్వన్న గుడిలో పెట్టింది నువ్వన్న దేవుని చూడత గుడికి పోతే కూలన్న నేను గుడిలోకి రానియారేమన్నా అన్న అనేక వందల వేలాది పాటలు ఓలెమ్ ఓలి ఓలి రంగ ఓలి క్షమ కేలుడు కసి తీర్చుకోని ఓలి కాలెమ్మలు అవుతామన్న చాలామంది అన్నారు ఒక చూడు కాలెమ్మని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అందుకే ప్రజలలో ఉండేటటువంటి మాస్ లీడర్ ఎవరైనా ఒక జర్నలిస్ట్ కానీ కమ్యూనికేట్ చేసేవాడికి ఈ గీతలు తీసుకొని ఉండకూడదు ఈ చరిత్ర ఎదలపైన ఎన్నో నెత్తుడి సంతకాలు ఉన్నాయి కదా ఆ నెత్తుడి సంతకంలో ఈ రోజుకి తడుముకున్నా కూడా కన్నీటి ఉప్పెన కురిపించేది చుండూరు మారణ కాడ ప్రపంచం మొత్తం అంతా కూడా చుండూరు మారణ కాడ వైపు చూసింది అంటే అది కేవలం మే గొప్పతనమే అని చెప్పుకోవాలి కారం చేడులో పలదొక పల్లె తల్లి లాంటిది మాదిక పల్లె అని చెప్పి కారం చేడు గురించి రాసిన చుండూరు గురించి రాసిన మీరు కట్టినటువంటి బ్యాలే ఆ విధమైనటువంటిది తీసుకొచ్చింది అలాంటి ఉప్పెనను తీసుకొచ్చినటువంటి గద్దర్ యాదాద్రిలోకి పోయి పాట పాడితే రామానుజ విగ్రహాన్ని స్థుతిస్తూ కీర్తిస్తూ పాట పాడితే అంత త్వరగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోతుందంటారా ఐ మీన్ ప్రజలు అంత యాక్సెప్ట్ చేస్తారా గద్దరన ప్రజలు ఏది అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ప్రజల శక్తి ముందు ఏ శక్తి నిలవదు మనకి యాభై ఐదేళ్ళ నుండి ఆయుధాలు పట్టుకో పట్టుకోమని అన్నాము మరి అందరు పట్టుకున్నారా ఎంతోమంది ఐదు వందల మంది నా నాతో తిరిగిన వాళ్ళు కూర్చున్న వాళ్ళు మార్టియర్స్ అయినారు ప్రజలు చరిత్రకారులు ప్రజలు అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు యాదగిరి గుట్టకు వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రజలు నువ్వు గుట్ట కిందకు వచ్చినా అని అడగలే దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఆనందపడ్డారు తీసుకొని పోయారు కానిస్టేబుల్ ముందు లైన్లో నిలబెట్టే వాళ్ళు ముందు తీసుకొని పోయారు ఒక మనిషిని వచ్చినప్పుడు తీసుకు అప్పుడు చా నేను ప్రత్యేకంగా పూజ చేస్తాను ఏ గుట్టకి ఎక్కడికి వెళ్ళలే బోర్ యాక్సిడెంటల్గా పోతుంటా ఈ నేను ఇక్కడ 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 ఉన్నా నేను నన్ను ఎవడైనా కొడతాడా దేవుని పెట్టుకొని పూజ చేస్తే కొట్టారు అందుగురించే దైవము దేవుడు ఇవన్నీ సమాజంలో ఒక మెల్లమెల్లంగా విజరవైతుంది ఒకటేసారి కాదు దాన్ని మనం తీసుకొని పోయేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజల దగ్గరికి ఎక్కడికి ఎక్కడ పోతలేక ఈరోజు నీకు లక్షల కోట్లాది మంది తిరుపతి కూడా గడిపోతాడు 
మనం ఎయిటీలో నేను కొండెక్కి కొండ మీద ఒక పాట రాశాను బస్ బస్ది అందరూ డ్రైవర్లు ఈవర్లు అంతా ఓ గుండు కొట్టుకో గుండు కొట్టుకోవన్నారు కొట్టుకుంటాము ఒక దగ్గరికి పోయిన తర్వాత నువ్వు ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ను గౌరవించాలి గౌరవించు అని చెప్పాలి అప్పుడు చెప్పాలి అప్పుడు వింటాడు ఇప్పుడు గద్దర్గా నేను ఓన్లీ పాటలు వాడి ఇంటి కాడ వాడుకుంటే నన్ను ఇంత ప్రేమ చేసేవాళ్ళు కాదు నేను పా రాసిన పాడిన నేను తుపాకి పట్టుకున్న నేను కొట్లాడిన నేను నెత్తురు కూడా దలిన భూమి మీద ఎస్ ఎస్ వేరే కవులకి ఎందుకు వేరే కవులను ఎందుకు కొట్టరు తుపాకులు పెట్టి వేరే కవులను ఎందుకు జైలు పెట్టరు చాలా గొప్ప గొప్ప వేల పాటలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా కంటే గొప్పవి కాబట్టి ఆచరణ ముఖ్యం కదా అంటే పోయి అక్కడనే పోయి యాదగిరి గుట్ట కానీ సన్యాసి అయిపోయి ఆయన ఉంటే అది కథమైపోయినట్టు యాక్చువల్గా గద్దర ఒకటి ఉంది అంటే ఐ మీన్ పోలీసులు అంటేనే అర్థం చెబుతా వినుకో కుని కోర్లు దగా కోర్లు వ్యభిచారులు గజదొంగరు వాళ్ళందరి కొత్తాసు పలికేటి దొరల మీరు అని చెప్పి గర్జించినటువంటి గద్దరన్నీ వాలేకుం సలాం అలేకుం ఓ పోలీస్ అన్న మాట చెబుతా మన్నించింటా అని కూడా వాడినాం పోలీస్ స్టేషన్కి ఏడిగిపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను నా పాట పాడమంటారు నేను నేను కూడా రెండు మూడు సందర్భాల్లో చూసిన ఎందుకు ఆ పోలీస్ వైపు ఎందుకని ఆ కరుణ హృదయం ఏడికైనా స్టేట్ అమ్మ రాజ్యం ఉంటుంది ఓకే మా రాజు దగ్గర ఇస్ పోలీస్ మిలిటరీ ఇస్ ద స్టేట్ రాజ్యం కానీ దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళంతా కార్మికులే కష్టజీవులే ఓకే కూలీలో బిడ్డలే తల్లి అంటారు కదా పోలీసు కొలువు కోసం పుట్టాకూటి కోసం కొడుకు పోలీసులు చేరినాడు ఎప్పుడొస్తాడు కొడుకు ఏమి తింటాడు ఇంట్లో పీనుగున్న కానీ ఇంగ్లం బట్టరాలి కొడుకు కోడలు నీళ్ళు ఆడిందన్న కొడుకును ముద్దాడ రాలి ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది గంటలు పోలీసు కొలువు కొరకు అమ్ముకున్నట్లాయే నిన్నగాక మొన్న మేము రాజమండ్రి దగ్గర అమలాపురం అమలాపురం పోయినాం అమలాపురం ప్రోగ్రాం అవుతున్నది కానీ ఆ కానీ మా మా రిజర్వ్డ్ పోలీస్ పిఎస్ఓ కన్నులలో ఏదో చిన్న కన్నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి నేను అనుకున్న నా పాట విని ఏడుస్తుండేవి అనుకున్నా అంత అయిపోయినా కడిగిన ఏంటి అంటే మా నాయన చనిపోయినట్టు అన్నాడు డ్యూటీలో ఉండగా డ్యూటీలో ఉన్నట్టు నా మా నాయన అప్పుడు నేను మేము తిండి ఆ రోజు అంతా మేమంతా రాత్రి రాత్రి శరివేగంగా నిండుకొచ్చి వాళ్ళ నాయన దగ్గర పంపించాం ఇక్కడ జరిగి నిన్న జరిగిన విషయం చెప్తున్నాం అందరూ 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 వాళ్ళందరూ ఆ ప్రజలే కదా సో ఆ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా ఆ రాజ్యాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి కదా వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద టైమ్స్ పుట్టకూటి కోసం అని అంత గొప్ప పాట రాశారు మళ్ళీ అందుగురించి ఇక్కడ ఇక్కడ అదే వైరుధ్యాలని మనం ఎట్లా క్రూరమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ని కూడా ఏమన్నాము నీ చట్టాన్ని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావే అన్నా నువ్వు పట్టి కాల్ చేయడం చట్టం ఎట్లయితుంది నువ్వే పోలీస్ ఆఫీసరు నువ్వే అరెస్ట్ చేస్తావు నువ్వే ఎంక్వైరీ చేస్తావు నువ్వే పనిష్మెంట్ ఇస్తావా అంటే భారత రాజ్యాంగంలో నేను నాలుగు నువ్వు చేస్తున్నావు తప్పని చెప్పిన దట్ ఈస్ గదర్ ఉద్రేకమైన ఉద్వేగపూరితమైనటువంటి పాటలు పాడి కొన్ని వందల మందిని అడవులకు పంపించినటువంటి ఘనత గద్దర్ది అనేటువంటి విమర్శ ఈ రోజు వరకు మీరు కొన్ని లక్షల సార్లు సమాధానాలు చెప్పినా కూడా ఆ ప్రశ్న మీ మీద విమర్శ మీ మీద ఉంటూనే ఉంటుంది గద్దర్ అన్న నిజంగా పాటకి అంత పవర్ ఉంటుందంటారా పాటకి కాదు భౌతిక శక్తికి ఉంటుంది అట్లా ఇది పట్టుకో పట్టుకో ఈ పట్టుకో అనే దానిలో అంత శక్తి ఉందని నువ్వు పట్టుకున్నావు ఓకే అట్లనే ఎప్పుడైతే ఒక సత్యం అవుతుందో మాట ఒక ట్రూత్ అవుతుందో ఒక శక్తి అవుతుందో అది భౌతిక శక్తిగా మారుతుంది సపోజ్ ఒక మిలిటరీ వాడు ఇది చేస్తుంటాడు అన్న పారేడ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ అబౌ టర్న్ అంటాడు వాడు అబౌ టర్న్ అంటాడు ఓడో పిచ్చోడు పోతూ పోతూ అది విని వాడు అబౌ టర్న్ అంటాడు కాడు అది ఎట్లయింది ఇది ఎట్లయింది కాబట్టి విప్లవం విప్లవంలో వీళ్ళందరూ ఉద్యోగంలోకి పోయిన వాళ్ళు ఓన్లీ పాటతోటే పోలే ఓకే అది చాలా తప్పుడు అవగాని అందరు చెప్పేది అట్లయితే నా పాటలతో ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఈ డెబ్బై ఏళ్ళలో అందరూ ఆయుధాలు పట్టుకోవాల్సింది వాళ్ళు పాట ఒక భావాన్ని చెప్పింది అన్న ఆ భా ఆ భావంలో సంఘర్షణ పడి వాళ్ళని కన్విన్స్ అయ్యి పట్టుకున్నారు నాట్ ఎమోషనల్ డిసిషన్ ఇది ఈ విషయం తెలియకనే ఎవరు నువ్వు అన్నో కాబట్టి వాళ్ళు అందరు పోయారు వాళ్ళని చంపేసినావు నువ్వు మంచిగా ఎన్నికలకు పోతున్నావు మంత్రి అవుతావా ఇట్ ఈస్ ఎ పాపులిస్టిక్ విమర్శ దానికి ఏమి విలువ ఉండదు నేను పెద్దగా దాన్ని అటువంటి అటువంటి పాపులిస్టిక్ విమర్శల గురించి నేను స్పందించను బాధపడను ఎందుకంటే నేను చేయకపోతే కదా 
నేను పట్టుకోలేదు ఆయుధం నేను కూడా పోయినా నేను కూడా అడవిలో ఉన్నా దండకారణం అడవిలో ఉన్నా అందుకే ఇందాక క్లియర్ గా చెప్పాను కదా రండి మీరు లేని ఉద్యమం లేదు ఈ రోజు వరకు మిమ్మల్ని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఖచ్చితంగా మీ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే అది ఖచ్చితంగా నేను ఇందాక ఒక మాట అన్నాను కావాలని కుట్ర చేసి మీ త్యాగాన్ని మీ కాంట్రిబ్యూషన్ దాచేయాలనుకున్నా కూడా చరిత్ర దాచదు అని చెప్పి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మీది చరిత్రకారులు ఇప్పుడు ఉదాహరణానికి చరిత్రలో వేదాలలో చాలా మందిని ఏకల శంభుకుని దాచిపెట్టారు అది దాగుందా అంతే కదా అది ఒక మాట శంభు కూడా అంటే మనకి గురించి ఒక పుస్తకం రాసారు అవును ఇప్పుడు ఒకనాడు కేజీ సత్యమూర్తి అలియా శివసాగర్ నా విలాసకరమైన విప్లవ జీవితంలో తరచుగా దొరికేది నాకు అన్నం మాత్రమే అని రాశాడు ఇప్పుడు విప్లవ జీవితం అవసరం లేదు విలాసకరమైన జీవితమే కావాలని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అనేటువంటి విమర్శ ఉంది ఒకవేళ అదే నిజమైతే భారతదేశ విప్లవోద్యమం పతనమైపోయిందా విప్లవోద్యమంకి గుర్తుగా ఎగిరినటువంటి ఎర్రజెండా వెలిసిపోతుందా ఇప్పుడు దోపిడి పెరిగిందా తగ్గిందా అనే దాన్ని బట్టి విప్లవం గురించి మాట్లాడాలి ఓకే అన్న దోపిడి పెరిగిందా తగ్గిందా ప్రపంచంలో ఆయుధాలు పెరిగినాయా ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేటి తగ్గినాయా వరల్డ్ మార్కెట్ కోసము ప్రపంచంలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయా తగ్గినాయా ఒక ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నా వానికి కన్నీళ్ళు ఉన్నాయా లేదా అక్కడ నుండి మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అన్న అందుగురించి రోజు రోజుకు నీకు ప్రపంచంలో ఎన్ని ఉన్నా కానీ మరి శాంతి ఎందుకు రాలే ఎందుకు యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు రక్త రక్త తర్పణం జరుగుతుంది ఎందుకు ఆయుధాల మార్కెట్ ఇంత జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఉన్నంత కాలం ఆయుధాలను కన్న దేశంలో యుద్ధం చేయక నిద్రబు ప్రపంచ మార్కెట్ ప్రపంచ మార్కెట్ కోసం ప్రపంచ యుద్ధం ఆపనీకి మీరు సిద్ధంగా అన్నారు అని డెబ్బైలో రాసిన ఒక మంచి పాట భారతదేశం పాకిస్తాను దాంట్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పాను అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని బట్టి సబ్జెక్టివ్ థింకింగ్ ఉంటాయి రోజు రోజుకు ఈరోజు పిల్లలు ఎందుకు ఊరేసుకొని చచ్చిపోతున్నారు ఎందుకు ఒక అత్యంత ప్రేమగా ప్రేమించిన పిరిగి రాలి కన్లేందు వీకేస్తున్నాడు కల్చరల్ ఇన్విషన్ ఎట్లా సాంస్కృతిక దండయాత్ర ఎట్లా జరుగుతుంది క్రూరత్వం ఎట్లా పెరిగిపోయింది ఆ క్రూరత్వం పెరిగిందా మానవీయత పోయిందా పోయి లేకుంటే వచ్చిందా కాబట్టి అది వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మీరు అటాక్ చేయడం ప్రారంభించారు కాబట్టి విప్లవోద్యమము ఎప్పుడు అలలు అలలుగా లేస్తూ పుడుతూ ఉంటాయి అది అలలు ఏం తగ్గలేదు ఈ వ్యవస్థలో ఇంకా రోజు రోజుకు దోపిడి పెరిగింది ఒక ఇంట్లో లక్ష రూపాయలు వస్తే వాడు హ్యాపీగా లేడు ఈరోజు ఎందుకు లేడు వాడు ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోలేడు అనుకుంటాడు సిటీలో ఒక ప్లాట్ కొనుక్కుందామని లేదా తన తల్లి తను అందరిని తీసుకొచ్చి పెట్టాలనుకుంటాడు తిండి పెట్టలేడు ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి అని అనుకుంటాడు అరే నా తండ్రి కూలీ చేసి నాకు చదివిస్తే నీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చేస్తే నా తండ్రి వస్తే నేను పొద్దుగాలే బొమ్మంటున్నా అంటే మానవుడు అట్లా థింకింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఏదైతే దోపిడి జరుగుతుందో మనిషి రక్తం తాగుతుందో ఏదైతే కిడ్నీలు అమ్ముకుంటున్నాడో ఏదైతే మానవుని మానవీయత మొత్తం పోయి వ్యాపారం అయిందో అది రోజు రోజు పెరిగినాయి అడవులు పోయినాయి గనులు పోయినాయి గుట్టలు పోయినాయి సముద్రాలు పోయినాయి నదులు పోయినాయి నాశనం అయిపోయింది తో అందు గురించి విప్లవం ఉంటుంది ఇంకో రూపంలో ఉంటుంది ఇంకో రూపంలో ఉంటుంది విప్లవం ఎప్పుడు ఆగిపోదు భారతదేశ విప్లవోద్యమంలో మీరు ఉన్నప్పుడు అజ్ఞాత జీవితంలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే మీ పాత్ర వెలకట్లేనటువంటిది చాలా సంఘర్షణ పడ్డారని చెప్పి తెలిసింది మావోయిస్ట్ పార్టీతో అక్కడ ఉన్నటువంటి థింక్ ట్యాంకర్స్ తోటి ఎన్నోసార్లు మీ రిజైన్ చేసి బయటకు వద్దామని చెప్పి అనుకోవటము వాళ్ళు మిమ్మల్ని బుజ్జగించటము దానికి సంబంధించిన లేఖ ప్రత్యుత్తరాలు ఇవన్నిటినీ బయటకు తీస్తే ఒక పెద్ద హార్ట్ బౌండ్ వాల్యూమ్స్ అవుతాం అనేటువంటిది నాకున్న సమాచారం కదా అన్న నిజమేనా ఇది ఇప్పుడు కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుందని సామెత ఉంటారు అది నా తల్లి నక్సల్ బర్ ఈజ్ మై మదర్ ఆ ఇంటర్నల్గా చాలా స్ట్రగల్స్ జరిగాయి స్ట్రగల్స్ దేనికోసం జరిగింది విప్లవోద్యమం ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది కాబట్టి నేనేం చేసినంటే ద గ్రేట్ డిబేట్ చేశాను కనీసం ఒక వెయ్యి ఉత్తరాలు ఉంటాయి అవును ఆ చరిత్ర ఇప్పుడు బయట పెట్టవలసింది ఇప్పుడు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అది ఇంటర్నల్గా చేసింది అది తప్పకుండా వాళ్ళు ఇయ్యాలో లేకుండా రేపైనా కానీ చాలా మార్పులు వచ్చినాయి కులం గురించి డాక్యుమెంట్ వచ్చింది స్త్రీల గురించి డాక్యుమెంట్లు వచ్చింది సాహిత్య ఉద్యమం మీద డాక్యుమెంట్లు వచ్చింది అంబేడ్కర్ను పూలే పట్ల అనాలసిస్ వచ్చినాయి అనేక అనేక మరి ఈ రోజుల్లో అడవిలో ఉద్యమం వచ్చింది లోకల్గా నాయకత్వం డెవలప్మెంట్ చేయాలని అవి ఫలిస్తున్నాయి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా 
కాబట్టి అటువంటి దశలో ఆ పుస్తకాలు కాకుండా నేను ఈ మధ్య తరగని కానీ అని ఒక బుక్ ఇచ్చాను భవిష్యత్తు చూపిస్తాను ఒకటి ఉండాలి తర్వాత ఏడుందో తరగని కానీ అని ఒకటి మొన్న ప్రింట్ చేసిన ఒక వెయ్యి వెయ్యి పేజీలు అట్లా రెండు వెయ్యి పేజీలు రెండు పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసినాం ఒక టూ త్రీ డేస్ అయి నా సాహిత్యం ఇట్లా ఇరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి ట్వంటీ బుక్స్ అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ లిటరేచర్ చాలామంది ఏదో పాటలు రాస్తాడు పాడతాడు దొంగతాడు గోసి గొంగడు కట్టుకుంటారు అనుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం మూర్ఖులు నేను అనను మూర్ఖులు అని అనను కానీ అజ్ఞానం ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను చదువుతూనే ఉంటాను నా జీవితం అంతా మనుషుల్ని చదువుతాను పుస్తకాలు చదువుతాను అట్లా ఇరవై 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 పుస్తకాల మెటీరియల్ రెండు పుస్తకాలు వేసాం సో పార్టీలు మాకు మెయిన్గా సంఘర్షణ జరిగింది అల్లదే ఏంటంటే ఈ దేశంలో కులం కూడా ఉంది ఆ కులం పట్ల కూడా మనం స్పష్టంగా ఉండాలి ఆ కులాన్ని కూడా యుద్ధంలోకి తీసుకొని రావాలి కులాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తించడమే భారత విప్లవ ఉద్యమం మావోయిస్ట్ పార్టీ చేసినటువంటి చారిత్రక తప్పిదం అని చెప్పి అంటారు ఇజ్ ఇట్ రైట్ నో నేను అట్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కులాన్ని గుర్తించినాయి కానీ అది ఓన్లీ ఉపరితలం అన్నారు ఉపరితలం మీద మాత్రమే అన్నారు తర్వాత 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 క్రమంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని మొత్తం ఎర్రజెండా పట్టిన భారతదేశంలో కానీ ఎందుకంటే దాని బలమైన కారణం ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోలు చదివిన వాళ్ళు అంతా ఉపరితలం ఉన్న వాళ్ళే లీడర్లు ఓకే ఎస్ కింది కింది వాళ్ళు రాలే వాళ్ళకి చదివే రాదు మేనిఫెస్టో కూడా అప్లై చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ కింది నుండి వచ్చినటువంటి వర్గం ఏదైతుందో పైకి వచ్చిన తర్వాత మా లాంటి వాళ్ళు మనం అన్నాం మనం పార్టీలు కూడా చెప్పింది ఏంది మార్క్స్ యాంగిల్స్ లెనిన్ మావోతో పాటు పూలే అంబేద్కర్ పుస్తకాలు కూడా పెట్టమన్నాం ఓకే దట్ ఈస్ ది డిబేట్ అది కూడా పెడదాం అది కూడా రెండు పుస్తకాలు పెడదామన్నాం కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలే కదా ఎందుకని కులం గురించి చర్చించే వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే కదా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పూలే కన్నా కూడా ఇంకెవరు చర్చిస్తారు కులం గురించి అవునయ్యా అది దాని ప్రత్యేకంగా దానిని తమ యొక్క సిద్ధాంతంలో ఇంకో సిద్ధాంతంగా పెట్టడానికి ఇంకా కాలం పట్టాలి ఇప్పటివరకు ఇంకా ఒప్పుకోలే కానీ ఇప్పుడు కులం పైన చర్చ జరుగుతుంది కులం లేదు డాక్యుమెంట్లు కూడా రాసి చర్చ జరిగినరు అది పునాదిలో కూడా ఉందని ఒప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణీయ హిందూ ఫాసిజం ఏదైతుందో అది చాలా డేంజర్ అనే కాడికి వచ్చారు ఆ పదం వాడుతారు బ్రాహ్మణీయ హిందూ ఫాసిజం అనేది దాన్ని అంతమంది వాడేది వాళ్ళు కారు బ్రాహ్మణిజంలో విషం తప్ప నిజం లేదు అది నేను పాడితే చాలామంది వెనక ముందు అయ్యేవాళ్ళు ఇట్లా అంటుండే వాడి ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇప్పుడు నిన్న నిన్న మోడీ గారి దయవలన అది పూర్తిగా నాది సత్యమైంది మోడీ గారి దయవలన నీకు ఎప్పుడు నుండో ఐదు వేల సంవత్సరాల కిందిది అది తీసుకొని రాజదండం తీసుకొని ఆడబెట్టి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇది ఈ ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకపోలేదు భారత జెండం తీసుకపోలేదు అంటే నా నా యొక్క ఆలోచన అందుకు నేను రాసిన ఊరే బ్రాహ్మణిజంలో విషం తప్ప నిజం లేదు అంబేడ్కర్ ఎక్కడ నీ లెక్క తీసి అడుగుతావు దిక్కులేని గుండెల్లో దీపమై వెలుగుతుండు గరక తెచ్చి గడ్డి తెచ్చి కుడిది పోసి పిండి పిండి పెట్టి పాలు వెతికి నీకిస్తే నెయ్యి కాడ నువ్వు ఉంటే పియ్యి కాడనే అని ఉన్న ఈ బ్రాహ్మణిజంలో విషం తప్ప నిజం లేదు బ్యూటిఫుల్గా అది ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ కింద రాసిన ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలామంది వ్యతిరేకించి నువ్వు ఎవరో ఈ మాదిగా బతుకు పాట రాస్తా అరే నువ్వు కులం మీద పాటలు రాస్తావా కారం చెడు మీద పాట రాస్తా కారం చెడు అంటే ఉన్నది కదా కమ్మరి కుమ్మరి చాకలి మంగలి మొత్తం అన్ని కులాలు ఉన్నాయి కదా అవి విదరవే కావాలి కదా వాళ్ళ వృత్తి పోయింది కానీ కులం పాడైంది కదా ఇప్పుడు ఈడు ఉన్నవాళ్ళం ఐదుగురం ఉన్నాము ఈ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు పోని ఇవ్వని డబ్బులకు వాడు పోవాలి మంగళోనింటికి మంగళోడు సాకలో నింటికి సాకలోడు రెడ్డి ఓనింటికి రెడ్డి వాడిని వృత్తి పోయి ఉండొచ్చు ఆ కులం ఉంది కదా అవును అది హీనంగా చూస్తారు కదా అది మనిషిగా చూడడం అనేది కదా గద్దర యొక్క పోరాటం అంతా ఒక మనిషి అనేవాడు అందుకని నువ్వు ఎప్పుడైతే స్త్రీని మనిషిగా గుర్తించకుండా ఆర్యన్ ఆర్య ఆర్యన్ రేస్ చేసిందో అప్పటి నుండే డిఫరెన్స్ వచ్చింది స్త్రీని ఎప్పుడు వాడు మనిషిగా చూడలే కదా మాతృస్వామిక సమాజం తీసేసి పితృస్వామిక సమాజం రావడం అదే కదా అది కదా అది కదా మొత్తం మాతృస్వామి తొక్కేసిన తర్వాత పితృస్వామి స్త్రీని ఎప్పుడు చూడలే కదా ఆ బాపన వల్ల స్త్రీ అయినా కానీ పాపం ముట్టో గిట్టో అయితే దాని బాటి తీసుకుపోయి అటు గుడిసెల పడ దిగుతారు అటు ఉండిపో అందుకే మనిషిగానే చూడలే కదా ఇప్పుడు మా నా మా కొట్లాటల్లో ఆర్థికమైన సామాజికమైన సమతలతో పాటు మనిషిగా కూడా చూడాలని 
కొన్ని లక్షల పా వేల పాటలు పాడి ప్రజల్లోకి వచ్చి చూసి అది చేసి ఇది చేసి అనేక పుస్తకాలు రాసి ఇప్పుడు ఇరవై పుస్తకాలు బయటకు వస్తుంటే రాసి అది చదువుతుంటే ఆ పొడుస్తున్న పొద్దు మీద బలే 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 పాట కాడ వాడు కుదించేస్తాడు బ్రాహ్మణిజం అన్న వీడికి అంతకంటే ఏం రాదు అంటాడు లేకుంటే యాదగిరి గుట్ట కాడిపోయింది అంటాడు వీడు పోనట్టు నువ్వు పోనోడు అంటే కొంచెం ఆనందపడతా కానీ నువ్వు రోజు పోతావు అన్నట్టు వేద్రా బయ్ అట్లా ఈ సమాజంలో ఆ అట్టడుగు నుండి పేదవాడు ఎవడైతే వచ్చాడో మంచి బట్ట గడితే తప్పే కడుపు నిండా తిన్న తప్పే మళ్ళీ కానీకి మదం పెరిగనని అదను చూసుకొని అరిగోసబెడతాడు మళ్ళీ కానీ నేను దొర జీత కాని నేను ఆవు రాకున్నా తప్పే అది ముందు వస్తే తప్పే మళ్ళీ కానీకి మదం అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీసినట్టు అటు ఇటు పోయి నన్నే దంతడు మళ్ళీ కానీ నేను ఆ జీవితం అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది ఆ ఊర్లో ఉండి ఆ గడిల ముందు గడి కాడు ఉండి ఆ దొర వాని దగ్గర వాని కాలకాడు ఉండి మా ఎలమ దొర ఉన్నారు కదా ఎలమ దొరలు మా కేసీఆర్ దొర వాడు గడిలో ఉన్నప్పుడు నేను జీత కానీ బయట అప్పుడు అనుభవించింది చూస్తే తెలుస్తుంది నీకు మనిషికి ఎట్లా గుర్తించడం మంచి బట్ట కట్టొద్దు కడుపు నిండా తినొద్దు మా ఆడపిల్లలు వయసులు కనిపించొద్దు బతుకమ్మలు ఇంటి ముంగట వా ఇంటి ముంగటనే బతుకమ్మ ఆడాలి ఈరోజు ఎత్తుకొని తిరుగుతాడు మొట్టమొట్ట ఊరున్న ఆ వయసు పోరలంతా ఈ దొర కొడుకులు కుర్చీలు వేసుకొని కూకుంటే గడి ముంగట మేము బతుకమ్మలు ఆడాలి తెలంగాణలో ఏముందండి ఒక శీలం ఉందా ఒక ధైర్యం ఉందా ఒక నీతి ఉందా ఒక ఏదని ఉందా ఏ కల్చర్ ఉందా దేవుని దోసుకున్నారు మనుషుల్ని దోసుకున్నారు వీళ్ళు దేవుని పేరిట దేవుని దోస మనిషి పేరు మతం పేరిట ఆ మంటలు కులాలను నమ్మకండి నిజాయితీకి నీతి మంతుల గోతులు దోవేనరు కాబట్టి ఆ వర్గం ఏదైతే ఉంది ఈ పంజీ అన్న కొడుకులకు దొడ్డు పోయి ముడి కడుకోండి నీకు రాదు వీళ్ళకు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు రెడ్లకు ఎలమలకు మా మా వాళ్ళే మా అమ్మలే కలి వాళ్ళకి అడగాలి వాళ్ళ పిల్ల కడికాలి అటువంటి వీళ్ళు భూమి వాళ్ళ చేతులు ఉంది అది ఉన్నది ఇప్పుడు ఓట్లు కూడా మొత్తం దోసుకుంటున్నారు అన్నిటికంటే పెద్ద దోపిడీ జరుగుతుంది మీకు దాని ద్వారా చెప్తుంది ప్రజలకు చెప్పండి పెద్ద దోపిడీ ఏంటంటే ఓట్లు దోసుకోవడం ఓకే చాలా పెద్ద దోపిడీ అంటే నీ రాజకీయం ఏంది అందుకే నేను యువతరానికి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్న యువకులకు చెప్తా ఒరే బిడ్డల నీ తాత మాట వినండి రా నిన్న ప్రామిస్ చేసి చెప్పిన మొన్న సత్యేముందు చెప్పుతున్న సత్యమే చెప్పుతున్న సత్యేముందు చెప్పుతున్న సత్యమే చెప్పుతున్న నా మనుమరాలార ఒరే ఒరే మనుమలార ఒరే బిడ్డలార ఒరే కొడుకులార నువ్వు కొట్లాడకపోతే నువ్వు తిరగబడకపోతే నీకు తిప్పలే వస్తుంది సత్యే ముందు చెప్పుతు సత్యమే చెప్పుతున్న నీ కొలిపోయినది చాకి రేవు పోయినది నీ మగ్గాలు పోయినది నీ ఊరు పోయినది నీ బతుకు పోయినది ఆఖరికి అన్నం పెట్టే భూమి తల్లి ఆ భూ తల్లిని ఊడవాడు బుక్కి బా బలుస్తుండు సత్యముందు చెప్పుతున్న సత్యమే చెప్పు ఇక తిరగబడు దాము నువ్వు కుమిలి సత్య కన్నా నువ్వు ఏడ్చి సత్య కన్నా అప్పులతో సత్య కన్నా అరే ఎట్లయినా ఇట్లయినా అట్లయినా సచ్చే వాళ్ళము మనము పోరాడి సద్దాము పోరాటంలో సద్దాము సచ్చే ముందు చెప్పుతు సత్యమే చెప్పుతున్న నీ దొరల నమ్మబోకు ఆ దొరల నమ్మబోకు అంతకంటే దొరల నమ్మకు బ్యూటిఫుల్గా చెప్పిన అంటే అమెరికా రష్యా సామ్రాజ్యవాద వాని దొరలు వీళ్ళు టాటా బీర్లా అంబాలి వాని దొరలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాని దొరలు భూస్వాములు ఈ దొరను నమ్మబోకు ఆ దొరను నమ్మబోకు వాని మీది దొరను నమ్మకు ఆ నలుగురు కలిసి నిన్ను నట్టే ఎట్లా అమ్ముతుండ్రు అరే సత్యే ముందు చెప్పుతు సత్యమే చెప్పు బిడ్డేలార వినుడు 
నా కొడుకుల రవినుడు పోరుదప్ప దారి లేదు పోరుదప్ప దారి లేదు దట్ ఇస్ మై కాన్సెప్ట్ ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఏప్రిల్ ఆరవ తేదీన మీ మీద హత్య యత్నం జరిగింది తూటాలు మీ శరీరాన్ని తూట్లు పొడిచాయి ఇప్పటికీ కూడా మీ ఒంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ తూట ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది కదరన్న ఎక్కడా మీరు వెనక్కి తగ్గలేదు యు డిన్ టర్న్ బ్యాక్ అట్ ఆల్ అలాంటి గద్దర్ ఆ గ్రీన్ టైగర్స్ అండ్ బై ద సేమ్ వే నా మీద హత్య యత్నానికి కారణం చంద్రబాబే అని చెప్పి ఆరోపించి నినదించి గద్దించినటువంటి గద్దర్ ఖమ్మంలో ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడిని ఆలింగనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది శత్రువును కూడా క్షమించే గుణం ఉండాలి దట్ ఈజ్ రెవల్యూషన్ ఇప్పుడు సైన్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు మేము ఒక దగ్గర ఉన్నాం ఇంటికి పోయి కావలిచ్చుకోవాలి దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రేమగా కావలిచ్చుకున్నాం కదా నేనే ముందు కావలిచ్చుకున్నానుకో హూ ఈజ్ గ్రేట్ అందుకుంచి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు ఇప్పటికీ అన్న నేను కాలు పించలేదు కాల్చలేదు నేనేమంటా అంటే కాల్చిన వాడు కాల్చిన వాడు వేరేవాడు కావచ్చు బట్ యు ఆర్ ద కింగ్ అందుకే ఈరోజు కూడా నీ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడికే కాదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాదు వాళ్ళ వర్గం ఒకటే ఈ రోజున కేసీఆర్కు చెప్తున్నా ఓకే మొన్నగాక మొన్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి వస్తే ఒక ఉత్తరం డిఐజీ అడిషనల్ డీజీపీకి ఇచ్చిన ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశాడు హత్య జరిగింది నిజమే హంతకులు దొరకలేదు నిజమే ఇంకా భవిష్యత్తులో దొరికేటట్లేరు యువర్ ఎనిమిది అన్డిటెక్టెడ్ అన్నాడు దిస్ ఈజ్ ది స్టోరీ దే రెండ్స్ ద మ్యాటర్ అనుకో దే రెండ్స్ ది మ్యాటర్ యువర్ యువర్ ఎన్ అంటే నేను అన్న ఐజ్ లాంగ్ ఐజ్ మై ఎనిమీ ఈజ్ అన్డిటెక్టెడ్ సో లాంగ్ యూ ప్రొవైడ్ మీ ది సెక్యూరిటీ అన్న నాకు ఒక రివాల్వర్ ఉంది ఇప్పుడు రెండు తుపాకులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఒంటిగా చావను యుద్ధంలో అంటారు కదా అప్పుడంటే చాచి పంపినావు కానీ ఇప్పుడు నన్ను ఒంటిగా చావ చావను ఈ డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళకు నాన్న నేను ఒంటిగా చావం అందుకుంచి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక శత్రువును కూడా అని అన్నము అది ప్రూవ్ కాలేదు అర్థమైందో లేదు కోర్టులో చేరి ఈయన కల్ప్రిట్ అని చెప్పలేదు కానీ అప్పుడు పరిపాలించిన వాడు సరే అప్పుడు పరిపాలించిన వాడు చేయలే తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు చేయలే ఇప్పుడు పదేళ్ళ నుంచి కేసీఆర్కు అనేక ఉత్తరాలు పెట్టినా అనేక లెటర్లు పెట్టినా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎందుకు చేయలే కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న డిఐజీ అడిషనల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఆ ప్రెసిడెంట్ నుంచి లెటర్ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయని రా అంటే ఆయన ఎందుకు అంటాడు హత్య జరిగింది నిజము హంతకులు దొరకలేదు నిజం అంటారు దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది ఆ ఎఫ్ఐఆర్ తీసి జరుగుతుంది నాలుగు కారణాలు చెప్తాను ఒకటి ఎన్కౌంటర్ డెడ్ బాడీలను ఎత్తుకొని వచ్చాడు ఓకే నేను రెండవది ఈ చుండూరు ఈ కారం చెడు దళిత ఉద్యమాలు సపోర్ట్ చేశాడు మూడవది ప్రత్యేక తెలంగాణని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేసి భువనగిరిలో ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి దట్ ఈస్ ది క్రక్స్ మీ మీద హత్య యత్నం జరగడానికి గల కారణాలు కారణాలు నాలుగు ఎఫ్ఐఆర్లు ఓకే నాలుగోది దందాలు భూస్వామిని సెటిల్మెంట్లు చేశారు ఇవన్నీ కావు మరి ఇవే ఉంటే ఈ నాలుగింటిని ప్రూవ్ చేయాలి కదా ప్రూవ్ చేసిన భోన్ మీద పెట్టాలి కదా ఇరవై ఏడు ఏళ్ళల్లో ఖచ్చితంగా ఎందుకు చేయాలి ఈ పాలకులు ఎందుకు చేయాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళే హంతకులు సో అందు గురించే మనకు ఒక దశలో చాలామందిని కలిగించుకున్నాం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని కలిగించుకున్నాం భక్తుల్ని కదిలించాం నిన్నగాక మొన్న అమిత్ షా వస్తే శేఖరణ ఇచ్చాం వాట్ ఈస్ ది ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ మనిషి మనిషి యుద్ధం యుద్ధమే ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ తాత్విక విచారణ విచారణమే కానీ మనుషులం కదా మనుషులు ఉన్నప్పుడు మనుషులుగా కలిస్తే తప్పేముంది మీకు ప్రాణభయం పట్టుకుంది కేసుల భయం పట్టుకుంది అందుకే అమిత్ షాని కలిశారు మోదీని కూడా కలవాలని దాంతో అపాయింట్మెంట్ కోరుతున్నారు అనేటువంటి విమర్శ కూడా ఉంది మీ మీద గద్దరన్న చూడు ప్రాణభయమే ఉందనుకుందాం యుద్ధమే ఉన్నది అనుకున్నాం శత్రువుతో పోయి కలిసి డిస్కస్ చేయడం కూడా తప్పే అవుతాడు అందు గురించే క్రిస్టువుడు మంచిగా అంటాడు ఆయనను పోవాలను ఎడికి ఆయనను పోయి రావాలి అట్లా వీళ్ళకి తెలియదండి ఇదంతా చాలా పాపులిస్టిక్ విమర్శలు అండి ఇవన్నీ అమిత్ షాను కలుస్తాడు అంటే ఆ అవకాశం నా ఒక్కనికే తెలిసింది నువ్వు అమిత్ షా కూడా రోజు విమర్శించే బీజేపీని విమర్శించే వాజ్పేయి కూడా నన్ను మహాన్ కవి అని కావలిచ్చుకున్నవాడు అది నా పాటకున్న శక్తి అది నాకున్న నా యొక్క గొప్పతనం అని నేను చెప్పను కవులకి నక్సల్ బరి కవులకు విశాలత్వం ప్రేమ దయ సి ఒక ఒక రాజకీయ మా కేసీఆర్ గురించి డిఫినేషన్ చెప్తున్నా పగ ఈర్ష్య ద్వేషము ఓర్వలేనితనం దురపిత్తనము అహంకారము ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం కుట్రలు చేయడం కుతంత్రలు చేయడం 
అన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక రాజు అవుతాడు ఓ లీడర్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇన్ని 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 ఉంటాయి వాళ్ళు కానీ మేము కౌలు కళాకారం ప్లెయిన్గానే ఉన్నాం కదా మేము కలి కౌగలించుకున్నది అమిత్ షాని కలిసిన సీక్రెట్లు పోయి కలవలే మీరు బహిరంగంగానే చేశారు మరి ఇంకేది మీరు ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసినా కూడా బహిరంగంగా రిలీజ్ చేశారు ప్రజ ప్రజలు ప్రజల ముందే కదా ఇదన్నీ వాళ్ళు అది పని కట్టుకొని చేసే విమర్శలు నిలబడేయండి అవి నీటి బుడగలో పోతాయి నేను వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోను టు ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ గద్దర్ అన్న ఏంటి కొత్త పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టబోతున్నారు ప్రజా రాజకీయాల్లోకి డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు వస్తున్నారు మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒక పార్టీ అంటారంటే అన్ని పార్టీలు చెప్పేదానికి లేదా విప్లోద్యం నుండి వచ్చిన గద్దర్ చెప్పేది ఏంటదో సౌతర్ మీ లాంటి వాళ్ళు అన్న అది మేనిఫెస్టో అంటారు సో దాన్ని తయారు చేయడంలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఓకే ఐఎమ్ ఆన్ దాట్ నువ్వు ఏం చెప్పదా నేను సింపుల్గా చెప్తున్నా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ నా యొక్క నా నా ఎయిమ్ ఈ భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అదేంది లైఫ్ టు రైట్ టు లివ్ బతకడం నేను బతకాలి అది ప్రజలకు ఐదు ఉన్నాయి అందులో త్వరగా త్వరగా విచారం చేయాలి వానికి ఉపాధి కల్పించాలి మూడు ఆరోగ్యం వైద్య రక్షణ ఇది 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 నా పాయింట్ సింపుల్గా ఇప్పుడు సాయుధ పోరాటం చేయాలి సామ్రాజ్యవాదాన్ని కూలగొట్టాలి ఇంకా ఇవన్నీ లేవు దీంట్లో నేను బతకాలి దట్స్ ఆల్ సో అది కూడా భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అవి ఐదు ఉన్నాయి ట్వంటీ వన్ లైఫ్ రైట్ టు లీవ్ అనే దాంట్లో నువ్వు చూస్తే ఈ ఐదు కనిపిస్తాయి ఈ ఐదును పెట్టుకొని ముందు ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా చర్చిస్తున్నా అందరితో సో నేను ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయ్యో ఈ ఎన్నికల యుద్ధంలోకి పోవడం కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద కూడా చర్చ చేస్తున్నా చాలామంది ఆఫర్స్ ఇచ్చా అన్న మనమే ప్రజలకు సంబంధించిన ఒక పార్టీ పెట్టి మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నామో ఒక తొవ్వ వేస్తే ఇప్పుడే నేను అనుకున్నది రాదు కానీ ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నా మనవలు మన్మరాలు ఓహో మా తాత ఇట్లా రాసిపోయాడు పార్టీ అంటే ఇట్లా ఉండాలి పార్లమెంటరీ విధానం అంటే ఇట్లా ఉండాలి మాకు ఇచ్చిన ఓట్లు ఇట్లా వేసుకోవాలి ఇటువంటి రాజ్యం తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక చక్కని ఐదు పది పేజీల ఒక మేనిఫెస్టో ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు రాస్తున్నాం ఓ అది రాసిన తర్వాత నేను పార్టీ కోసం ఆలోచిస్తున్నా మీ ద్వారా చెప్పండి అన్న పార్టీ కోసం ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకంటే ఉట్టిగా ఉండి ప్రజా సంఘం ఉండి ప్రశ్నించకంటే ఒక అయితే ఇక్కడ నాకు ఒక పెద్ద మానసులో ఎప్పుడు ఘర్షణ అన్న నా అంతరాత్మలో ఎప్పుడు బాధ ఉంటుంది నేను అత్యంత త్యాగం చేసిన పార్టీ సభ్యుని ప్రాణం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ అంతకంటే గొప్పవాళ్ళు అంత గొప్ప వాళ్ళని నేను చూడలే ప్రాణం ఇచ్చారు ప్రజల కోసం కాబట్టి మనం చేసే రేపు ఆ పార్టీ రేపు నిర్మాణం చేసే పార్టీ కూడా అలాంటి త్యాగం అంత గొప్ప త్యాగం లేకున్నా ఇది ఒక త్యాగాల పార్టీ కావాలి ఓకే త్యాగాలని గౌరవించే పార్టీ కావాలి తల్లిని కదా గౌరవించేవాడు తల్లిని ఎవడు అడగడు నేను ఎట్లా పుట్టినా అని కానీ తల్లి పాలను గౌరవిస్తాడు కదా విలువ విలువ కట్టలేడు కాబట్టి అంది ఇది చాలా సీరియస్గా రెండిట్లో నేను ఘర్షణ పడుతున్నా నేను ఐఎమ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ దట్ పార్టీ మెంబర్ ఆ పార్టీలో మెంబర్ అప్పుడు యుద్ధం ఇప్పుడు యుద్ధం అప్పుడే త్యాగాల పార్టీలు ప్రాణం ఇచ్చిన వాడు నిన్నగాక మొన్న చనిపోయిన వాళ్ళతో తిరిగిన మరి తక్కిన పార్టీలోకి వచ్చి సభ్యులు కానీ తక్కిన పార్టీ మేనిఫెస్టో అంత గొప్పగా ఉందా ఉంటుందా అనేదే నా బాధ అందుకుంచే దానితో సంఘర్షణ పడుతున్నా బట్ ఎనీ హౌ పార్టీ పెట్టకున్నా ఏం లేకున్నా కేసీఆర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి ఆయనను ప్రశ్నిస్తాను పోటీ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తాను ఆ పోటీ చేయడం అంటే అదే కదా అంతే పోయి ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించడం అనేది నిర్ణయించుకున్నా ఎందుకు ఈ దశలో డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళల్లో ఈ ఏ తెలంగాణ ఉద్యమం అయితే మనం తీసుకొచ్చి అతని చేతిలో పెట్టాము ఇతనే కంటిన్యూ అయితే ఈ తెలంగాణ శ్మశానం అయిపోతుంది ఓకే ఎస్ నిన్ను చూస్తూ పెరిగినటువంటి జనరేషన్ మాది కదరన్న చూస్తూ అంటాం కన్నా కూడా నిన్ను చదువుతూ నేను ఫీల్ అవుతూ పెరిగినటువంటి జనరేషన్ మాది సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది తన రచనలతో విప్లవాన్ని సృష్టించినటువంటి సంచలనాన్ని సృష్టించినటువంటి చలం అరుణాచలం వెళ్ళినంత మాత్రాన ఆయన కవిత్వం చిన్నదైపోదు సో ఇప్పుడు మీ కాంట్రిబ్యూషన్కి మీ మీద విమర్శలు ఇవంత వచ్చినంత మాత్రాన గద్దర్ ఈజ్ గద్దర్ ఈజ్ ఎ రియల్ వారియర్ ఎప్పటికీ కూడా మీరు యోధుడే కానీ ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో గద్దర్ని ఎలా ఆహ్వానిస్తారు గద్దర్ ఎలా నిలబడతాడు అనేటువంటిది ఒక మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న 
మీ నమ్మకం మీద దాన్ని నిలబెడుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తి అంటే అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు పార్లమెంటు దాంట్లో నేను ముందే చెప్పడము ఉదాహరణానికి తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు పార్లమెంటు పందుల దొడ్డి అన్న మా నోరుతోటే పార్లమెంట్లో బిల్ పెట్టమని అన్నం ఆ లేదా ఖచ్చితంగా మరి ఎట్లా అన్నాం అవు ఇప్పుడు కూడా విప్లవ పార్టీని క్వశ్చన్ చేయాలి నా సొంత అందరిని క్వశ్చన్ చేయాలి అది నా నోరుతోటి అనిపించరు కదా పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టమని అది 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 గురించి ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే గెలుస్తాడా ఓడిపోతారా అన్న యాంగిల్లో నుండి చూసుకోవడానికి డౌట్ వస్తుంది ఓకే అన్న నాకు పదవి ఆశ లేదు పైసల ఆశ లేదు కీర్తి ఆశ కూడా లేదు నీకు ప్రాణం మీద లేదు కీర్తి ఆశ కూడా లేదు కీర్తి రావాలి ఎవడు చెడ్డు ఎవడు మంచివాడు అంటే పట్టించుకోను నేను కీర్తి ఆశ లేదు నాకు నా అత్యంత ప్రాణంలో నా జీవితం అంతా నాతో ఉన్న నా కుటుంబం అందులో నా 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 నిశ్శబ్ద విప్లవం విమల నా వైఫ్ ఎవరైతే కొట్లా నేను బతికిచ్చిందో ఆమె గురించి ఒక నావల రాస్తున్నా నిశ్శబ్ద విప్లవం అని ఒకే ఒక నావల రాస్తున్నా అంటే ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ఒక స్త్రీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటుంది అది పితృస్వామి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా తొక్కేస్తున్నాడు సో అందు గురించే నేననేది ఓడిపోతామా గెలుస్తామా పది వస్తా పది వచ్చి ఇప్పుడు పది పది ఉండాలి పైసలు ఉండాలి ప కీర్తి ఉండాలి అన్ని ఉండాలి అన్ని కట్టిన ఈ ప్రజలతో డబ్బులతో కట్టిన ఆ పేరు వేసుకోవాలి అన్నోనికి చింత ఉంటుంది కదా నాకేం చింత ఉంది నాకేం చింత ఏం లేదు ఎస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ నేను ఐ డోంట్ ఫ్రమ్ ద రెవల్యూషన్ నేను అడవిలో ఇరవై ఒక మంది ఒక ప్లాట్ ఉన్న వెయ్యి మందితో కొట్లాడేది ఎస్ మన నా కండ్ల ముంగట చనిపోయిన వాళ్ళని ఇట్లా ఎత్తుకొని పోయేవాళ్ళం భుజాల మీద వాళ్ళు చనిపోయేటప్పుడు ఇట్లా అని ఇట్లా గుండె కత్తుకునే వాళ్ళం వాళ్ళు పోతూ చనిపోయేటప్పుడు చేతులు పేటి ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి అలాంటి వాళ్ళతో జీవించా అలాంటి వారితో నేను జీవించిన వాడిని నా జీవితం అంతా వాళ్ళతో గడిచిపోయింది ప్రజలు వాళ్ళు 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 వాళ్ళ వాళ్ళ మొగడుని మొగని పంపించి మొగని మొగడు పంపించి బట్టల కింద దాచిపెట్టి విప్లవకారుని ఆడేవాడమ్మ అంటే నా మొగడు అనేది వాళ్ళు సర్ది కట్టుకొని అన్నం తీసుకొచ్చి మనకు పెట్టేది వాళ్ళ పసిబిడ్డలు పెట్టి అటువంటి వాళ్ళని ఎట్లా మర్చిపోతారు ఎవరు అది విప్లవం అందు గురించే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దేనికోసం ఆశపడిపోయేటువంటి చింత ఉంటుంది కానీ నాది ల్యాండ్ పోతుందా శాండ్ పోతుందా మైండ్ పోతుందా వైన్ పోతుందా ఫామ్ హౌస్ పోతుందా కీర్తి పోతుందా లేకుంటే శిలల మీద చెక్కేటటువంటి పేర్లు పోతాయా ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ దట్ నా పాట లెక్క నేను బతుకుతా బ్రహ్మాండంగా యుద్ధం 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 ఫాసిజానికి ప్రజాస్వామ్యముకు మధ్యన జరిగే యుద్ధం అడవి తల్లికి అడవి దొంగలకు మధ్యన జరిగే యుద్ధం దొంగ దేవునికి అసలు దేవునికి మధ్యన జరిగే యుద్ధం నీతికి అవినీతికి మధ్య మధ్యన జరిగే యుద్ధం సత్యమేవ జయతే ధర్మమేవ జయతే అది బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి మహానుభావులు చెప్పినట్టు త్యాగాల గురించి వచ్చాం సో అలాంటి త్యాగాల పాటలో జీవించా నా త్యాగాల పాట చాలా గొప్ప పాట అలాంటి త్యాగాలు చేసింది కాబట్టి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలో పల్లెలో మొత్తం యూత్ గీత్ అంతా మొక్కం ఎత్తుకొని తిరగలుగుతున్నాం దొరేందిరో దొర పీకుడేందిరో అని అడగలుగుతున్నాం వాళ్ళు లేకపోతే అంటమా లేదు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు మా ఇంకా లేకపోతే గ్రామాల్లో అడగండి తెలంగాణలో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళ రక్తంతో తడిసింది వాళ్ళ రక్తంతో ఈ తెలంగాణ రక్తము చెమట కన్నీళ్ళతో దర్శింది అది కడుపుతో ఉంది ఎప్పుడో మళ్ళీ విప్లవానికి అంటది బిడ్డలు కంటే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అది ఎప్పుడు ఆ తల్లి బిడ్డలు కంటే ఉంటుంది తెలంగాణలో తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉంటాం తెలంగాణ మేము మళ్ళీ వస్తాం అనేటువంటిది నిదమై గర్జిస్తుంది అంటారా ఏది మేము మళ్ళీ వస్తాము గ్రామాలకు తరలండి అనేటువంటి క్యాంపెయిన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది అంటారా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకో రూపంలో జరుగుతూనే ఉంది ఓకే ఎస్ మళ్ళీ వస్తాం తిరిగి వాళ్ళు అంటారు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తాం వచ్చారు అనేక రూపంలో వస్తున్నది వస్తుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా సమస్య ఏమైనా పరిష్కరించబడితే వాళ్ళు రారు రూ నా రోగం తగ్గిపోతే నేను డాక్టర్ దగ్గర పోను అన్న రోగం పెరిగింది ఈ వ్యవస్థలో సుస్థి చేయాల్సిన రావాల్సిన లక్ష రూపాయలు వచ్చిన వాడు వాడు అమ్మ నాయనను రెండు రోజులు ఉంచుకుంటలేడు అన్న ఈడ ఆయనకు మంచి తనకు కావాల్సిన ఒక ఇల్లు ఇల్లులో ఉండే బతుకు బతలేడు అండ్ సమస్య పరిష్కరించబడ్డదా పరిష్కరించబడలే పరిష్కరించబడినందుకు వాడు తన తన తారిని వెతుకుతాడు అందు గురించి ఇక్కడ సమస్యలు ప్రపంచంలో వరల్డ్ బ్యాంక్ అంతా అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత డెడ్ క్యాపిటల్ వచ్చిన తర్వాత యూత్కి అందరికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తే వాడు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ పట్టుకొని మిడ్ నైట్లో ఆ షెక్స్ ఎట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలనేది నేర్పి అందరినీ సర్వనాశనం చేస్తున్న దశలో సాంస్కృతిక విప్లవం ఉన్నది ఇక్కడ
అన్న కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ వస్తారు దాని అమరవీరుల స్వప్నం ఎప్పటికైనా ఒకరోజు తప్పకుండా విజయవంతమైతే అంటే అమరవీరుల స్వప్నం అదే కదా ఇట్లుండే ఈ నిచ్చెన మెట్ల మీద ఇట్లుండాలని సరి సమానంగా ఉండాలి ఇట్ల కూడా అనలేవాడు నువ్వు కిందికి రా మా కాలకి అట్లంటలేరు ఇట్లు ఉండాలనే కదా నీ నీ ముల్లేం పోయింది తినగా మిగిలింది మేము తిండి కడిగినాం నీ మేడ నీడ కింద కొంచెం సేపు కూకుంటాం ఎండ ఎండుంది మానం కాపాడుకనికి మసిపేలు కడిగినాం ఇదే మా డిమాండ్ అంతే మా డిమాండ్ నీ ఫామ్ హౌస్ ఇవ్వు నీ అది ప్లేన్ ఇవ్వు నీ కుర్చి ఇవ్వు ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వు మా ప్లేన్లో పంపించు అడుగుతలేం మేము మా అమ్మని అడిగినా మా అవ్వలను వాళ్ళని అడిగినా బిడ్డ నాలుగు మెతుకులు ఉన్నాయా తిన్నారా పండుకున్నారా మంచుకున్నారా గదే అడుగుతారు ఏం బిడ్డ నువ్వు అమెరికాకు పోతలేవేందరా అని అడుగుతారు అన్న మాకున్న కోరికలు కూడా చాలా సింపుల్ కోరికలు అది కూడా నువ్వు పోయి ఇవ్వని అన్నప్పుడు తిరువాడు చేస్తాం దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ గదర్ అది మానవ సమాజం ఓ ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడగటం మర్చిపోయాను గదర్ అన్న ఒక దశలో తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ జనసేనను మీరే లీడ్ చేస్తారనేటువంటి టాక్ వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి కూడా మీరే అని చెప్పి విపరీతమైనటువంటి హైప్ నడిచింది కానీ ఎందుకో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ దూరం పెట్టారు ఏంటి ఆ రహస్యం మనము పవన్ కళ్యాణ్ జీవితం వేరు పవన్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు వాడికి నేను పిల్లవాడికి నేనంటే కూడా ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ని మనము తెలంగాణ యొక్క ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినాం కానీ పార్టీ పెట్టడానికి తీసుకురాలి ఆయన జనసేన పార్టీ పెట్టినప్పటి నుండి తాను డిస్టెన్స్గానే ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడ ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేయలేదుగా సపోర్ట్ చేసి చేసినకున్నా కానీ వ్యతిరేకించలేదు కదా బలంగా ఎందుకన్నా ఆంధ్రాకి వెళ్ళిన తర్వాత అన్నాడు కదా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత నేను పదకొండు రోజులు అన్నం ముట్టలేదని చెప్పి తెలంగాణ మీద విషం కక్కినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ఇటువంటి తెలంగాణ వచ్చినందుకు అని ఉండొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను కూడా అంటున్నాను కదా ఎమ్మ ఈ తెలంగాణ ఎందుకు తెచ్చుకుంటుంరా కానీ పవన్ కళ్యాణ్కి కేటీఆర్కి కేటీఆర్ మీద కేసీఆర్ మీద విపరీతమైనటువంటి సాన్నిహిత్యం ఉంది ప్రగతి భవన్కి వెళ్ళాడు ఆయన అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారిని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంటాడు కదా సి పవన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫెలోస్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పవన్ ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ యాక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా పర్సనల్గా నేను చెప్తాను ఈజ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ రైట్ నో పొలిటి ఈజ్ బికమింగ్ ద పొలిటికల్ లీడర్ but is a emotional and artist and a poet mm. but not like this these fellows is a itanu ma leader ku sariyaina padam politician gaadu daniki muddu criminal an pettal ksr ga ante ante da kem bayam led adi that is title i am giving him chaala telivi galla vaadu bharat deshamlo pradhan mantri enta telivi undi ప్రధాన మంత్రి అయ్యే తెలివి ఉందా అన్న ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళు పులులు కొట్లాడుకుంటే జింకలం ఎక్కువ మాట్లాడద్దు అంతే అవి రెండు పులుడు ఆడు వీడు అంత ఒకటే మోడీ అందు గురించే ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకంటే భూస్వామి కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ వీళ్ళ యొక్క తెలివి ఎప్పుడు బయటపడుతుంది అంటానంటే వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తారా అన్న దగ్గర తెలివి బయటపడుతుంది రాస్తే కానీ అది ఇనుమా ఇత్తడా తెలిసినట్టు ఈ పదేళ్లలో తెలిసిపోయింది ప్రజలకు అందరికీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పెట్టి భారతదేశంలో తన ప్రభావన చూపించాలని చెప్పి అంటున్నారు ఇన్ కేస్ ఈ జర్నీలో భాగంగా ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు చాలా అవసరం మీరే అవసరం అని చెప్పి కేసీఆర్ స్వయంగా గద్దర్కి ఆహ్వానం పలికితే వాట్ విల్ యువర్ స్టాండ్ ఆయన బీజేపీ తోటి ఇప్పుడు కొట్లాడమను ఫస్ట్ బీజేపీ యొక్క తాకి తాత్వికతతో పార్టీతో కాదు వాళ్ళ యొక్క ఫిలాసఫీతో ఓకే వాళ్ళకు సనాతన ధర్మం అంటారు కదా ఓకే కొట్లాడు మనం ఒకసారి అప్పుడు చూద్దాం ఆలోచిస్తాం చూద్దాం ఈ వేదికగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఎన్ని అద్భుతాలు ఎంత జంగ్ ఉంటుందో భగత్ సింగ్ పుట్టాలి కానీ మన ఇంట్లో మాత్రం పుట్టకూడదు అనేటువంటి స్వార్థపరులు ఉన్నటువంటి సమాజం అని ఒక విమర్శ ఉంది గద్దర్ అన్న ఇలాంటి సమాజంలో గద్దర్ని ఎలా స్వీకరిస్తారో గద్దర్ ఎలా ప్రభావం చూపిస్తారో ఖచ్చితంగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఇది చరిత్రకి ఒక పాఠంగా మారాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ గద్దర్ అన్న మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్